இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் வந்து கண்டிஷனல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இது கண்டிஷனல்ஸ்னும் சொல்லலாம் இஃப் கண்டிஷனல்ஸ்னும் சொல்லலாம் செகண்ட் செட்டில் வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் நம்ம கண்டிஷனல்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அதோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கொஞ்சம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதை தான் வந்து மிக்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு செட்டில் வந்து நம்ம இஃப்போட யூசேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் செட்டில் வந்து நம்ம ஈவன் இஃப்போட யூசேஜ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கண்டிஷனல்ஸ் இதை வந்து இஃப் கண்டிஷனல்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த சைடில் வந்து கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ரிசல்ட்டு ஸோ கண்டிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நிலை ஸோ இப்படி ஒரு நிலை இருந்ததுன்னா அதோட பின் விளைவு இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி ஒரு நிலை இருந்தனால அதோட பின் விளைவு இப்படி இருந்தது அதாவது டென்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறும் ஸோ இப்படி இருந்தனால அப்படி ஆச்சு இப்படி இருந்தனால அப்படி ஆகும் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறது ஓகே ஒரு நிலை அதாவது கண்டிஷன் இப்படி இருந்தால் அதோட ரிசல்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இதை வந்து பேசிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு வகையாக பிரிக்கிறோம் அதாவது ஜீரோ கண்டிஷனல் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் செகண்ட் கண்டிஷனல் தேர்ட் கண்டிஷனல் ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் இப்படி தான் சொல்லணும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த்துன்னு சொல்லிடக்கூடாது ஓகே ஜீரோ ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த சைடெல்லாம் வந்து கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சைடு வந்து ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடியதை வந்துட்டு இஃப் கண்டிப்பாக போட்டு தான் பேசணும் அதாவது இஃப் போட்டு தான் அந்த கண்டிஷன் அந்த என்ன டென்ஸோ அதை போட்டு அதை மாறும் ஸோ இஃப் போடுறனால தான் அது வந்து கண்டிஷனாக மாறுது ஓகே மறந்துடாதீங்க இஃப் வந்ததுனால தான் அது அந்த பார்ட்டை வந்து இஃப் கண்டிஷன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் அதுக்கான ரிசல்ட்டு இதை வந்து பேசிக்காக வந்து இஃப் கிளாஸ்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து மெயின் கிளாஸ்னு சொல்லுவோம் சென்டென்ஸாக பிரிக்கும் போது ஸோ இந்த சைட் வந்து கண்டிஷன் அதோட ரிசல்ட் ஒரு நிலை அதுக்கான பின் விளைவு ஓகே ரிசல்ட் என்னவா வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஜீரோ கண்டிஷனல் அதோட யூசஸ் ஃபேக்ட்ஸ் விச் ஆர் ஜென்ரலி ட்ரூ ஆர் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் ஸோ சயின்டிஃபிக்காக வந்துட்டு சில ஃபேக்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா அதுவாக இருக்கலாம் இல்லை பர்சனல் ஃபேக்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து உண்மை ஸோ சிலது வந்து பார்த்தோம்னா சயின்டிஃபிக் ஃபேக்டாக இருக்கும் சிலது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது உண்மையாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தண்ணியை வந்து சூடு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது நூறு டிகிரியை தொட்டுருச்சுன்னா அது கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபேக்டர் ஸோ தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது நூறு டிகிரியை தொட்டுருச்சுன்னா அது சில பிள்ளைன்னு கொதிக்க தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் ஸோ இன்னைக்கு வந்து சூடு பண்ண நூறு டிகிரியில் கொதிக்கும் நாளைக்கு வந்து நூற்றம்பது டிகிரியில் கொதிக்கும்ட்டெல்லாம் கிடையாது அப்படி மாறவே மாறாது ஸோ ரிசல்ட் வந்து என்றைக்குமே ஜீரோ கண்டிஷனில் மாறவே மாறாது ஸோ ரிசல் ஒரு நிலை இருக்குது அதோட ரிசல்ட் என்றைக்குமே மாறாது அப்படின்னா அது வந்து ஜீரோ கண்டிஷனல் அது நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து இது பர்சனல் ஃபேக்ட்ஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஐ எம் அலர்ஜிக் டு மஷ்ரூம் அப்படின்னா அது அவங்களோட பர்சனல் ஃபேக்ட் ஸோ எல்லாருக்குமே மஷ்ரூம் சேராதுன்னு கிடையாது ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு சில உணவுகள் வந்து சேரவே சேராது அவங்களுக்கு வந்து அது ஒத்துக்காது ஸோ அது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது பர்சனல் ஃபேக்ட் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு மஷ்ரூம் சேருது அப்படின்னா அவங்களோடது வந்து அது பர்சனல் ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து சேரும் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்காக அவங்க பொய் சொல்கிறாங்கன்னு கிடையாது அதுதான் வந்து பர்சனல் ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க உடம்பு வந்து அதை ஏற்றுக்கிறது கிடையாது மஷ்ரூம் சாப்பிட்டாங்கன்னா உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அலர்ஜி ஏற்படுது ஓகே ஸோ அது வந்து பர்சனல் ஃபேக்ட் ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க சுச்சுவேஷன் வச்சு அவங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இதே ஜீரோ கண்டிஷனலுக்கு உண்டான ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு அவங்க பேசலாம் ஸோ அது வந்து பர்சனல் ஃபேக்ட் ஸோ ரிசல்ட் வந்து என்றைக்குமே வந்து மாறவே மாறாது த கண்டிஷன் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் த சேம் ரிசல்ட் ஸோ ரிசல்ட் வந்து என்றைக்குமே மாறாது ஸோ இது வந்து கண்டிஷன் இந்த சைட் ஃபுல்லாக கண்டிஷன்ஸ் இந்த சைட் ஃபுல்லாக ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ கண்டிஷன் வந்து எதில் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் ப்ரெசன்ட் சிம்பிளில் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் ரிசல்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் வந்து ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ என்னென்னா கண்டிஷனில் வந்துட்டு யூஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ இஃப் போட்டு அப்புறம் ப்ரெசன்ட் சிம்பிளாக போடுவோம் அவ்வளோதான் இஃப் வாட்டர் ரீச்சஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் இட் பாயில்ஸ் அதாவது தண்ணியை சூடு பண்ணுறோம் அது நூறு டிகிரியை தொற்றுச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும்
So, two sides are condition and present simple. The result is present simple. What is the condition and introduce the if and introduce the if. That is the first conditional. Use is one of the possible situation in the future. Predicting a likely result in the future if the condition happens. Now, there is a result in the future. That is what we will do. If there is a result in the future, and the result is not like this, it is 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 like this, so condition in the tense will frame it, it is present simple will frame it, okay, that is the result will be like this, it is 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 like this, a possible situation in the future, predicting a likely result. Likely result அப்படினா, அந்த result வந்துட்டு இப்படித்தான் இருக்கு, இந்த conditionத்தா, இப்படி நடக்கும் அப்படினு நம்ம் ஓரலவுக்கு உருதியாவே சொல்கிறது. Okay? In the future, if the condition happens. So, இப்படி இந்த நெல இருந்தது நான் அந்த resultதான் இருக்கும் அந்த மறி சொல்கிறது. If it rains, I won't go to her house. So, for example, இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தங்க வீட்டுக்கு வந்து, போகுணோம் அப்படினும் முடியுப் பண்ணி இருக்கும் அப்படினும் வெச்சுக்கலாம் நம்ம வெளியில் வந்து பார்க்கிறோம் ஒரே மேக மூட்டமா இருக்கு ரம்ப கலாவுடியா இருக்கு அப்படினும் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு வேல மல வந்திருச்சின் வெச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு போறதா பிளான் பண்ணிருப்போம் இப்ப வந்து நாலு மணியா இருக்கு ரொம்ப கருக்கள் கட்டிட்டு வருது பாக்கலாம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் அஞ்சு மணிக்கு வந்து மழ வந்துருச்சுன்னா அவ வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் சோ இப்ப வந்து எதை வச்சு நம்ம சொல்றோம் இந்த நிலைய வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கோம் மழ வந்து வர்ற மாதிரி இருக்கு இல்ல இப்ப தூரல் கூட போட்டுட்டு இருக்கலாம் ஒரு வேலை மழை வந்து பெருசா வந்துருச்சுன்னா நான் அவ வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் அந்த மறி சொல்கிறது, சோ இப்ப்பு இருக்கிற நெலைய வெச்சு யூகிக்கிறது, ஒரு வேலும் அஞ்சு மணிக்கு வந்து நல்லாவே மழ பயங்கரம் வந்திருச்சு நான் அவு வீட்டுக் போமாட்டேன். அந்த மறி சொல்கிறது, If it rains, I won't go to her house. சோ மலை பெய்தால் நால் அவல் வீட்டுக்கு போகமாட்டேன். இதுதான் வந்து condition, Kau awak, seperti awak, nairama mandiru wala, leta mandiru wala, apa ini ke? Kita terkangan, macam mana? Ingin awak orang terlalu korup function leh orang macam mana? Yang orang kek orang, awak apa berapa apa ini? Awak train la mandiru kat train delay aja, na, awal leta dah berapa? So awal leta train la dah berapa? Train delay aja, na, automatic awal leta dah na berapa? Anu mari solat. If the train is delayed, she will be late. She will be late. So awam mandai na war mata, anu mari la solbolin leh, adu dah itu. இது வந்து பார்த்தும் அப்படினா, this is also often used to give instructions, orders and requests. இந்த structure இருக்கிலிங்களா, இது வந்து இந்த condition வந்து present simpleல் இருக்கிறனால, நம்ம வந்து imperative sentence கும் நம்ம வந்து போட்டு introduce பண்ணி இந்த conditionல்ல பேசலாம். அதாவது எதுக்குன்னா, யார்க்காது instructions, orders, requests, அந்த மறி குடுக்கிறக்கு. For example, if you have any doubts, call me. If you have any doubts, call me. அப்படினா, so if you have any doubts, அது present simpleல் சொல்றோம். So, automatic second part வந்து imperative sentenceல வரும். அதுனால வந்துட்டு இந்த மரி sentence வரக்கூடிய structure ஆருந்தாலும் அது வந்து first conditional அப்படின் சொல்வாங்க. சில பேர் வந்து இந்த part வந்துட்டு இல்லை இது zero conditional ஆமும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின் சொல்வாங்க. ஏன் அப்படினா? zero conditionalலியும் வந்து பார்த்தோம் அப்படினா condition வந்து present simpleல தாருக்கு. அதுனால. Okay, present simple plus imperative. So, இந்த எடுத்தில present simple plus will or won't or varu, இது first conditional, இது ரெண்டிலிமே வந்து காமனா இந்த structure use பண்டும் அப்படின் சொல்கிறாம். இந்த ரெண்டு structureல் இருக்கக் கூடியத்தாம் வந்து present simple, அதோடு result வந்து imperative sentences. For example, if the phone rings, you don't answer. If the phone rings, you don't answer. Phone அடுச்சா, நீ answer பண்ணாது. அவ பாத்துக்குவா, இல்லைவ பாத்துக்குவா, நீ phone அடுத்தா answer பண்ணாது. அந்த மறி சொல்கிறாது. If the phone rings, you don't answer. So, ஒரு order or request or எது உனு பண்டும். இது வந்து தெரிஞ்சு வேச்சுக்கோங்க, வேசிகா வந்து பார்த்தோ அப்படினா, zero conditional நான் scientific facts, இதை first conditional அப்படினா வந்துத்து, இப்பு இருக்கிற நலைய வேச்சு, futureல் இப்படி நடக்கும் அப்படினு, ஒரு யூகத்தல சொல்கிறது, அந்த யூகம் வந்து maximum அப்படிதான் நடக்கும், அது நடக்கரக்கான வைப்புதல் அதிகோம், அந்த மறி சொல்கிறது. order instructions அந்த மறி குடுக்கிறதா அருந்தாலும் அந்த first conditionல வந்து present simple use பண்டிரனால் அது வந்து basic அவர் எண்டிதலியும் சேத்தி பேசிரம் மறி வரும் அது வந்து தெரிஞ்சு வெச்சுக்கோங்க okay basic zero நான் என்ன scientific facts or personal facts பதி பேசிருது second first conditionல வந்து பார்த்தோம் அப்படியினாம் நம்ம generalாவே வந்து இப்பிருக்கிற 
completely imaginary. Okay? இது வந்து நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு கிடையாது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப 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 கம்மி இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் So, second conditional uses, unlikely situations, unlikely situations அப்படின்னா பெரும்பாலும் இந்த சிட்டுவேஷன் வந்து நடக்கிறக்கான வாய்ப்பு கம்மி குறைவு ஓகே இம்பாசிபிள்னு சொல்லிட முடியாது பட் மிக மிக குறைவு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக மிக குறைவு அன்ரியல் ஆர் இம்ப்ராபபிள் சிட்டுவேஷன் நவ் ஆர் இந்த ஃபியூச்சர் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தா இந்த கண்டிஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக மிக குறைவு அந்த மாதிரி ஓகே பெரும்பாலும் இது வந்து கற்பனையாகவும் இருக்கலாம் இல்ல வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக 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 குறைவு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது ஸோ இது வந்து பேசிக்காவே வந்து கற்பனையில பேசுற சென்டென்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இஃப் ஐ ஒன் த லாட்ரி ஐ உட் பை அ பிக் ஹவுஸ் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாருங்க பாஸ்ட் சிம்பிள்ல தான் ஃப்ரேம் பண்றோம் அதாவது இது நடந்து முடியல இது வந்து சென்டென்ஸ் தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாஸ் சிம்பிள் அதுக்காக வந்து இது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது இது வந்து என்னன்னா கற்பனை எப்பவுமே இந்த மாதிரி கற்பனை வச்சு பேசும்போது நம்ம பாஸ் சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கிலீஷ்ல ஓகே பாஸ் சிம்பிள் டென்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இஃப் பிளஸ் பாஸ் சிம்பிள் டென்ஸ் இங்க அதுக்கப்புறம் அதோட ரிசல்ட் வந்து பார்த்தோம்னா உட் பிளஸ் வேர்க் போட்டு பேசுவோம் இஃப் ஐ ஒன் த லாட்ரி ஐ உட் பை அ பிக் ஹவுஸ் இஃப் ஐ ஒன் த லாட்ரி ஐ உட் பை அ பிக் ஹவுஸ் இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து கற்பனை நம்ம கிட்ட லாட்ரி சீட்டே இல்லை நம்ம வாங்கவும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் லாட்ரி சீட்டே வந்து கிடையாது இல்லைங்களா விற்பனையே பண்ணுறது இல்லை அப்புறம் எங்கே போய் வாங்குறது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து சும்மா கற்பனையில் சொன்னோம் இப்போ ஏதாவது நியூஸ் பேப்பரில் படிச்சிருக்கோம் இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு லாட்ரி இவ்வளோ அடிச்சிருக்கு அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு லாட்ரி இவ்வளோ அடிச்சிருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்போ நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒருவேளை எனக்கும் வந்து லாட்ரி அடிச்சதுன்னு வையேன் நான் அந்த வீ அந்த பெரிய வீட்டை நான் வாங்குவேன் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வீடை நம்ம வாங்குவேன் வாங்குவேன் அந்த மாதிரி கற்பனையில் சொல்கிறது ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் லாட்ரியே கிடையாது அது நடக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு நம்ம வாங்கவே முடியாது நம்ம ஸ்டேட் குள்ளார பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட ரிசல்ட்டும் வந்து கற்பனை தான் இது கற்பனையில் பேசுறது இஃப் ஐ ஒன் த லாட்ரி ஓகே பாஸ் சிம்பிள் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணும் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும் இஃப் அதுக்கப்புறம் பாஸ் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இஃப் ஐ ஒன் த லாட்ரி மறந்துடாதீங்க கற்பனையில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பாஸ் சிம்பிள் தான் ஃப்ரேம் பண்ணும் I would buy a big house. Would that use for now? Okay, I will buy a big house in Solo Kudad. I would buy a big house. If I were rich, I would travel all over the world. I would travel all over the world. So, now we have to see how we are going to see how we are going to see how we are going to see. So, if we are going to see how 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 we are going to see. So, we don't have to see how we are going to see how we are going to see. இனி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு காலத்துல வந்து இனி ஃபியூச்சர்ல பணக்காரங்க ஆகவே மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது இப்போதைக்கு நம்ம கையில வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு பணம் கிடையாது அதை வச்சு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை அவர்கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு என்கிட்ட பணம் இருந்துச்சுன்னு வையேன் உலகத்தவே நான் சுத்திட்டு வந்துருவேன் அந்த மாதிரி சொல்றது தான் இது ஓகே இஃப் ஐ வேர் ரிச் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க வேற தான் யூஸ் பண்ணும் மறந்துடாதீங்க இஃப் ஐ வேர் ரிச் ஏன்னா வந்து இது நடக்கல நடக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எப்பவுமே இமேஜின் பண்ணி பேசும்போது இஃப் ஐ வேர் ஸோ ஐ கூட வேர் வரலாமானா இமேஜினரி சென்டென்சஸ்ல ஐ கூட வேர் தான் போட்டு பேசணும் ஓகே இதை நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இஃப் ஐ வேர் ரிச் ஐ வுட் ட்ராவல் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஸோ அன்லைக்லி சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ நடக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் நியூ ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப கம்மி அதாவது இப்போதைக்கு நடக்கிறக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ இருக்கிற நிலைமையை வச்சு பார்த்தா இது கற்பனை தான் முழுக்க முழுக்க கற்பனை தான் Unreal or improbable situation now or in the future. அடுத்தது வந்து தேர்ட் கண்டிஷனல் ஸோ இதோட யூசஸ் பார்க்கலாம் வி இமேஜின் அபவுட் சம்திங் இன் த பாஸ்ட் தட் டின் ஹேப்பன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா இந்த தேர்ட் கண்டிஷனல் ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அது நடந்து முடிஞ்ச சுச்சுவேஷன் பற்றி நம்ம வேறு மாதிரி நடந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்த தான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை இப்படி நடக்காம இருந்திருந்தா எப்படி நட இருந்திருக்கும் ஒருவேளை இப்படி நடந்திருந்தா எப்படி இருக்கும் ஸோ அதாவது எப்படி அந்த சுச்சுவேஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கோ அதுல இருந்து ரிவர்ஸா நம்ம யோசிச்சு பேசுறது ஓகே இது வந்து கம்ப்ளீட்டாவே வந்துட்டு நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்த பத்தி பேசுறது மேல வந்து என்னன்னா இப்படி நடந்தா அப்படி நடக்கும் ஃபியூச்சரை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண
ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிஷன் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் தான் எப்பவுமே ஃப்ரேம் பண்ணும் ஓகே இஃப் போட்டுட்டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அதோட ரிசல்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் வந்து உட் ஹேவ் தான் வரும் அப்படி இல்லைன்னா குட் ஹேவ் மைட் ஹேவ் அப்படின்றது கூட போட்டு பேசலாம் ஓகே வி இமேஜின் அபவுட் சம்திங் இன் த பாஸ்ட் தட் டென் ஹேப்பன் ஸோ நடக்காத ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் அது எந்த விஷயம் நடந்துச்சோ அதுலேருந்து ரிவர்ஸாக நம்ம யோசித்து பார்க்குறோம் இஃப் வி ஹேட் டேக்கன் அ டாக்ஸி வி உடன் ஹேவ் மிஸ் த ஃப்ளைட் ஸோ என்ன நடந்திருக்கு நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறக்குள்ள ஃப்ளைட் கிளம்பி போயிடுச்சு நம்ம ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து அவனுக்காக வெயிட் பண்ணாமல் நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு டாக்ஸியை பிடிச்சிட்டு வந்திருந்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளைட்டை வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துல டாக்ஸியை நம்ம புக் பண்ணலை யாருக்கோ ஒருத்தவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம வண்டியே சரியாயிரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் இங்கே வந்து சேர்றதுக்குள்ள ஃப்ளைட் கிளம்பி போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ பேர் ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு டாக்ஸியாவது புக் பண்ணி நம்ம வந்திருந்தோன்னு வச்சுக்கலாம் வச்சிருந்தோம்னா ஃப்ளைட்லேயே நம்ம போயிருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இஃப் வி ஹேட் டேக்கன் அ டாக்ஸி வி உடன் ஹேவ் மிஸ் த ஃப்ளைட் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம டாக்ஸியை புக் பண்ணாமல் எதையோ ஒரு ரீசனால் டாக்ஸியை புக் பண்ணல அதனால ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு இத்தனை பாட்டுக்கு நம்ம பேசாம டாக்ஸியே புக் பண்ணி இருந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்றது தான் இது இஃப் ஐ ஹேட் இன் டன் மை ஹோம் ஒர்க் மை டீச்சர் உட் ஹாவ் ஸ்கோல்டட் மீ ஸோ நான் பரவாயில்ல ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் வந்துட்டு கரெக்டாக முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் நீ ஒரு வேலை நான் ஹோம் ஒர்க் மட்டும் முடிக்காம வந்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோயே எங்க மிஸ் அவ்வளவுதான் என்ன என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி என்னை வந்து நல்லா பிடிச்சி திட்டி விட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றது ஓகே அதாவது என்னன்னா ஹோம் ஒர்க் முடிச்சுட்டோம் முடிச்சுட்டோம் டீச்சரும் வந்து திட்ட கிடையாது ஒரு வேலை ஹோம் ஒர்க் முடிக்காம வந்திருந்தேன் எங்க டீச்சர் என்ன நல்லா பிடிச்சி திட்டி இருப்பாங்க இன்னைக்கு வேற அவங்க பயங்கர கோபமா இருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றது ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நல்லா நாம் வச்சுட்டோம்னா போது ஈஸியாக வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஃபுல்லாக கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் ரைட் சைடில் வந்துட்டு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு டவுட் வரலாம் எப்பவுமே அந்த இஃப் வரக்கூடிய அந்த இஃப் கிளாஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வரணுமா அப்படின்னா அப்படி எதுவுமே கிடையாது இஃப் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் ரெண்டுமே வந்து மாற்றி மாற்றியும் நம்ம போட்டு பேசலாம் இஃப் கிளாஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் அப்படின்னா மெயின் கிளாஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கமா வரணும் அதாவது இந்த மாதிரி ஓகே இப்படி போட்டு பேசணும் ஸோ இதே வந்துட்டு மெயின் கிளாஸை போட்டுட்டு அப்புறம் இஃப் கிளாஸ் போடுறோம் அப்படின்னா கமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தேவை கிடையாது ஓகே இப்படி ஸோ இங்கே பாருங்க இந்த இஃப் கிளாஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் மெயின் கிளாஸை வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இஃப் கிளாஸ் முடியும் போது ஒரு கமா போட்டுட்டு அப்புறம் மெயின் கிளாஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இதே மெயின் கிளாஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் இஃப் கிளாஸை செகண்ட் பார்ட்டில் கொண்டுட்டு வர்றோம் அப்படின்னா கமா தேவை கிடையாது ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து ஜீரோ கண்டிஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து நான் ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் மட்டும் பண்ணிட்டு போகிறேன் நாம் அதிகமாக சாப்பிட்டால் நாம் கும் குண்டாகி விடுவோம் இது வந்து ஒரு பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் இல்லைங்களா அதாவது சில பேர்த்துக்கு வந்து இது மாறியும் போகலாம் ஆனால் பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்ட் என்ன நிறைய சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேலரிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம வெயிட் போடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்துமான்னு சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் இது வந்து சில பேர்த்துக்கு இது பொருந்தாமே போகலாம் சில பேர் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் அவங்க வந்து குண்டே ஆக மாட்டாங்க அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது எக்ஸப்ஷனல் கேஸ்ன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் If we eat too much, we get fat. If we eat too much, we get fat. So, 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 we eat too much, we get fat. People die if they don't eat. This is a fact. So, we eat too much, we get fat. So, we eat too much, we get fat. So, we eat too much, we get fat. People die if they don't eat. இதே நீங்க வந்து இதை இப்படி உல்டாவா போடுறோம் அப்படின்னா அப்ப எப்படி வரும்னா இஃப் பீப்புள் டோன்ட் ஈட் தே டை அப்படி வரணும் ஸோ இதை வந்து டக்குனு இதை திருப்பி போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தே வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடாதீங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா பீப்புள் வந்து இங்கேயும் தே வந்து இங்கேயும் வந்துடும் அதாவது இஃப் பீப்புள் டோன்ட் ஈட் தே டை அந்த மாதிரி
நம்ம ரிவர்ஸ்ல போடுறோம் அப்படின்னா பேபிஸ் கிராய் இஃப் தே ஆர் ஹங்க்ரி ஓகே பேபிஸ் கிராய் இஃப் தே ஆர் ஹங்க்ரி இந்த மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம கமா போட தேவை கிடையாது பேபிஸ் கிராய் இஃப் தே ஆர் ஹங்க்ரி நிலக்கடலை சாப்பிட்டால் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போய்விடும் ஸோ இது வந்து பர்சனல் ஃபேக்டர் அவருக்கு வந்துட்டு அலர்ஜி போல இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்றது இஃப் ஐ ஈட் பீனட்ஸ் ஐ கெட் சிக் இஃப் ஐ ஈட் பீனட்ஸ் ஐ கெட் சிக் தண்ணீரை உரைய வைத்தால் அது திடமாகிவிடும் இஃப் வி ஃப்ரீஸ் வாட்டர் இட் பிகம் சாலிட் இஃப் வி ஃப்ரீஸ் வாட்டர் இட் பிகம்ஸ் சாலிட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு வாட்டர் அப்படின்றது இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ வாட்டர் பிகம் சாலிட் இஃப் வி ஃப்ரீஸ் இட் அப்படி வரும் ஓகே வாட்டர் பிகம் சாலிட் இஃப் வி ஃப்ரீஸ் இட் அப்போ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வரும்போது கமா வராது ஸோ இந்த இட்டுக்கு பதில் வாட்டர் போட்டுட்டு இந்த வாட்டர் பதில் இட் போட்டுட்டு நம்ம சென்டென்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பார்ட்ஸை வந்து இதை முன்னாடி இதை பின்னாடி போட்டு பேசலாம் போதிய தண்ணீர் கிடைக்காவிட்டால் செடிகள் வாடிவிடும் பிளான்ஸ் டை இஃப் தே டோன்ட் கெட் இனஃப் வாட்டர் எங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காவது சளி இருந்தால் வழக்கமாக எனக்கும் அது வந்துவிடும் இஃப் சம்படி ஹேஸ் அ கோல்ட் இன் மை ஃபேமிலி ஐ யூஸ்வலி கேட் இட் I usually catch cold if somebody has a cold in my family or has it in my family. We can tell you. We can tell you that if you have a cold in your family, you will be able to tell you that you will be able to tell you that you will be able to tell you that. If somebody has a cold in my family, I usually catch it. If you have a cold in your family, you will be able to tell you that you will be able to tell you that. So, in this case, we can tell you that. யூஸ்வலாகவே வந்து என்னென்னா ரெட் அண்ட் ஒயிட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பிங்க் கலர் வரும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் நம்ம பேசும்போது நீ இப்படி கலந்து பாரு உனக்கு பிங்க் கலர் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இஃப் யூ மிக்ஸ் ரெட் அண்ட் ஒயிட் யூ கெட் பிங்க் இஃப் யூ மிக்ஸ் ரெட் அண்ட் ஒயிட் யூ கெட் பிங்க் ஸோ இந்த யூக்கு பதில் வீ போடலாமனா தாராளமாக போட்டும் பேசலாம் இந்த இடத்துல ஏன்னா இது வந்து சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் தான் நம்ம ரெட்டையும் ஒயிட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோ ஏன் நம்மளுக்கு வந்து பிங்க் கலர் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ராணி ஃபோன் செய்தால் அவளை நாளை வர சொல் இஃப் ராணி ஃபோன்ஸ் ஆஸ்க் டு கம் டுமாரோ உனக்கு என்ன செய்வது என்று சரியாக தெரியாவிட்டால் குவாலிட்டி மேனேஜரிடம் கேள் ஆஸ்க் த குவாலிட்டி மேனேஜர் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷோர் வாட் டு டூ ஸோ இது வந்து பாருங்க இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ்க் த குவாலிட்டி மேனேஜர் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷோர் வாட் டு டூ ஓகே ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் போட்டுட்டு ஒரு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் போய் மேனேஜரை கேள் என்ன வேணும் ஏது வேணும் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ இது நீங்கள் ஜீரோ கண்டிஷனில் போட்டு பேசுனீங்கனாலும் மேட்ச் ஆகும் ஏன்னா இந்த இஃப் பார்ட் வந்து பாருங்கள் இஃப் கண்டிஷனல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இஃப் கிளாஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் இருக்கு இதை நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் போட்டோம்னாலும் இந்த இது வந்து மேட்ச் ஆகும் ஒரு ஆர்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் நம்ம பார்க்கலாம் நான் அவளை பார்த்தால் நான் அவளிடம் சொல்கிறேன் இஃப் ஐ சே சீ ஹ ஐ டெல் ஹ இப்போ யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு ஒருத்தங்கிட்ட போய் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இப்போ வந்துட்டு பிஸியாக இருக்கேன் நான் போகிற வழியில் அவளை பார்த்தேன் அப்படின்னா அதாவது என் கண்ணில் அவள் பட்டானா நான் சொல்லிடுறேன் இல்லைன்னா அவளை தேடி போய் இல்லை என்னால் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் இது ஓகே இஃப் ஐ சீ ஹ ஐ டெல் ஹ பார்த்தனா சொல்கிறேன் அதுக்குன்னு நான் தேடி போய் அவளை கண்டுபிடிச்சாலும் சொல்ல முடியாது பார்த்தனா நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது அவள் சீக்கிரம் கிளம்பாவிட்டால் பஸ்ஸை மிஸ் செய்து விடுவாள் இஃப் ஷீ டசன்ட் லீவ் சூன் ஷீ வில் மிஸ் த பஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஷீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் வந்துட்டு ஒர்க் கூட எஸ் வரல அப்படின்னா டசன் வந்திருக்கு நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா டஸ் டசன் வந்துச்சு அப்படின்னா எஸ் ஒர்க் கூட எஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதாவது இஃப் ஷீ டசன்ட் லீவ் சூன் ஷீ வில் மிஸ் த பஸ் ஸோ அவன் நேரமாக கிளம்பலை அப்படின்னா பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிடுவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் என்னிடம் போதிய பணம் இருந்தால் நான் இதை வாங்குவேன் இஃப் ஐ ஹாவ் இனஃப் மணி ஐ வில் பை திஸ் ஒன் அதாவது இது எந்த மாதிரின்னு எடுத்துக்கலாம்னு நம்ம கிட்ட பணம் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துருப்போம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து தெரியல நம்ம பேர்ஸில் வந்து இந்த அளவுக்கு பணம் வச்சிருக்கிறோமா இல்லையான்னு ஒரு டவுட் வருது இரு என் பேர்ஸில் நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த அளவுக்கு பணம் வச்சிருக்கிறனா இல்லை செலவு பண்ணிட்டேனான்னு நான் வீட்டிலேருந்து வரும்போது பணத்தை வந்து டக்குன்னு என்னாம கொண்டு வந்துட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ பார்க்குறேன் போதிய பணம் இருந்ததுன்னா வாங்குறேன் இல்லைன்னா அப்புறம் எதுவாக வாங்கிக்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஓகே If I have enough money, I
இன்னொருத்தவங்களுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்றதுக்கு ஷேல் அப்படின்றப்ப அந்த யார்கிட்ட பேசணுமோ அவங்களையும் வந்து சேர்த்து நம்ம சொல்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி வில் கோ டு த பார்க் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகும் தான் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை கிட்ட வந்து நீங்க எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க வி ஆர் கோயிங் டு த பார்க் ஓகே இல்ல வந்து அஞ்சு மணிக்கு எங்க போவீங்க வில் கோ டு த பார்க் இப்போ மணி ஒரு நாலுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ கேட்கறாங்க அஞ்சு மணிக்கு எங்க போவீங்கன்னா நாங்கள் அஞ்சு மணிக்கு பார்க்குக்கு போவோம் வி டு வில் கோ டு த பார்க் அட் ஃபைவ் அப்படி சொல்லுவோம் வி வில் கோ ஸோ இதே வந்துட்டு என்னன்னா அந்த ஆப்போஸ் பர்சன் வந்து நம்ம கூட வரல அவர் நம்ம கிட்ட கேட்கறாரு நீங்க அஞ்சு மணிக்கு எங்க போவீங்கன்னா நாங்க பார்க்குக்கு போவோம்ன்ற மாதிரி அவர்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து வெல் இதே வந்துட்டு நம்ம கிட்ட வந்துட்டு ஒரு குழந்தை வந்து கேட்குது போர் அடிக்குது வீட்டுல நம்ம எங்கேயாவது போலாமா அப்படின்னா சரி ஒரு அஞ்சு மணி வெயில் தால வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு நம்ம வந்து பார்க்குக்கு போகலாம் சரியா அப்படின்னு அந்த குழந்தையும் சேர்த்திக்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து அந்த குழந்தைக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணல நம்ம வந்து அந்த இன்ஃபார்ம் தான் பண்றோம் பட் அது எப்படின்னா அவங்களையும் சேர்த்திக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அஞ்சு மணிக்கு பார்க்குக்கு போகலாம் சரியா அந்த மாதிரி அவங்களையும் சேர்த்தி சொல்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது ஷேல் யூஸ் பண்றது பெட்டர் இஃப் இட் டசன்ட் ரெயின் பி ஷால் கோ டு த பார்க் அண்ட் பிளே இந்த இடத்துல வந்து எப்படின்னா அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைகிட்டயே நம்ம சொல்றோம்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ மழை வர மாதிரி இருக்கு ஒருவேளை மழை வரல அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்குக்கு போகலாம் சரியா அந்த மாதிரி சொல்றது தான் இது உனக்கு அது பிடித்திருந்தால் பிறகு நீ அதை வாங்கணும் இஃப் யூ லைக் இட் தென் யூ ஷுட் பை இட் இஃப் யூ லைக் இட் தென் யூ ஷுட் பை இட் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ நீ வந்து வாங்கிக்கோ அந்த மாதிரி சொல்றதா இது நான் லேட்டாக எழுந்தால் பஸ்ஸை மிஸ் செய்து விடுவேன் இஃப் ஐ வேக் அப் லேட் ஐ வில் மிஸ் த பஸ் சன்னியாக இருந்தால் நாங்கள் சினிமாவுக்கு போவோம் அதாவது சன்னியாக இருந்தாலும் ரொம்ப வெயில் அடிச்சதுன்னா அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஓகே நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா பீச்சுக்கு போகலாமா சினிமாவுக்கு போகலாமா அப்படின்னா ஒருவேளை ரொம்ப வந்து வெயிலா இருந்ததுன்னா பீச்சுக்கு போக முடியாது இந்த வெயில பீச்சுக்கு போனா என்ன ஆகுறது நாங்க வந்து சினிமாக்கே போயிருவோம் பாக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது இஃப் இட்ஸ் சன்னி வில் கோ டு த சினிமா இஃப் இட்ஸ் சன்னி வில் கோ டு த சினிமா லதா கிளம்பி விட்டால் நாங்கள் சோகமாக இருப்போம் இஃப் லதா லீவ்ஸ் வில் பி சேட் சோ இந்த இடத்துல பாருங்க இஃப் லதா லீவ்ஸ் எஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே நேம் சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா வேர்க் கூட எஸ் சேர்த்தணும்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா சிம்பிள் பிரசன்ட்ல அதுதான் இங்க போட்டிருக்கோம் இஃப் லதா லீவ்ஸ் வில் பி சேட் நீ நன்றாக படித்தால் எக்ஸாமில் பாஸ் செய்து விடுவாய் இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் யூல் பாஸ் த எக்ஸாம் எனக்கு உங்க அஞ்சல் கிடைத்தால் அதுதான் அது சாரி அதை நான் உங்க புது அட்ரஸுக்கு அனுப்புகிறேன் இஃப் ஐ கெட் யூர் மெயில் ஐ இல் சென்ட் இட் டு யூர் நியூ அட்ரஸ் ஸோ இப்போ யாராவது வீடு மாற்றிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க ஏதாவது மெயில் வந்துச்சுன்னா கவலைப்படாதீங்க உங்கள் மெயில் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நான் உங்கள் புது அட்ரஸ்க்கு அதை டைவெர்ட் பண்ணி அமுச்சு விடுறேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ரேணு இங்கே வந்தால் இதை பற்றி கண்டிப்பாக அவளிடம் சொல்கிறேன் இஃப் ரேணு கம்ஸ் யூர் ஐ வில் டெஃபினெட்லி டெல் அபவுட் திஸ் இஃப் ரேணு கம்ஸ் யூர் ஐ வில் டெஃபினெட்லி டெல் அபவுட் திஸ் ஸோ டெல் ஹ அபவுட் திஸ்ன்றது கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஹர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா டெல் வந்துருக்கு இல்லைங்களா அதனால இப்ப வந்து செகண்ட் கண்டிஷனல் கம்ப்ளீட்லி வந்து இமேஜினரி ஓகே இப்ப இருக்கிற நிலைமையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட் வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது நம்ம வந்து கற்பனையில பேசிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ இதே நிலை தான் லைஃப் லாங் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட பணம் தான் நான் அதை வாங்குவேன் அப்படிங்கிறது இப்ப என்னன்னா என்கிட்ட பணம் இல்லை அதுக்காக வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லா என்கிட்ட பணம் இல்லாமே இருக்காது பணமே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இது வந்து என்னன்னா இப்ப இருக்கிற நிலவுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால வந்து இது இமேஜின் தான் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் என்னிடம் அவன் போன் அவன் நம்பர் இருந்தால் நான் அவனை கூப்பிடுவேன் இஃப் ஐ ஹேட் ஹிஸ் நம்பர் ஐ உட் கால் ஹிம் இஃப் ஐ ஹேட் ஹிஸ் நம்பர் ஐ உட் கால் ஹிம் ஸோ அவனோட நம்பர் என்கிட்ட இல்லை அதுதான் உண்மை ஸோ அவன் என்கிட்ட நம்பரே கொடுக்கலன்றப்ப என்கிட்ட எப்படி இருக்கும் இருந்திருந்தா தான் ஃபோன் பண்ணியிருப்பேனே அந்த மாதிரி சொல்றது இஃப் ஐ ஹேட் ஹிஸ் நம்பர் ஐ உட் கால் ஹிம் கற்பனை பண்ணி சொல்றோம் என்கிட்ட அவன் நம்பர் இல்ல ஒருவேளை என்கிட்ட அவன் நம்பர் இருந்திருந்தா நான் கூப்பிட்டுருந்திருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது
நம்ம வந்து கற்பனையில சொல்றோம் நான் உங்க இடத்துல இருந்துருந்தேன் நான் வந்து நீயா இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா அந்த ஆள் கூட போயிருக்கவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்றது இஃப் ஐ வே யூ ஐ உடன் கோ அவுட் வித் தட் மேன் எனக்கு டைம் இருந்தால் நான் தினமும் எக்ஸசைஸ் செய்வேன் இஃப் ஐ ஹேட் டைம் ஐ வுட் எக்ஸசைஸ் எவ்ரி டே எனக்கு அவன் பெயர் தெரிந்தால் நான் உனக்கு சொல்வேன் இஃப் ஐ நியூ ஹிஸ் நேம் ஐ வுட் டெல் யூ இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம கிட்ட அவன் பேர் என்ன அவன் பேர் என்ன அட எனக்கு அவன் பேர் தெரிஞ்சாதான் சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு தான் தெரியாது ஸோ இமேஜின் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் தெரிஞ்சு எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை எனக்கு தெரிஞ்சிருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க நான் கண்டிப்பாக உனக்கு சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி இப்படி ஒரு நிலை இருந்ததுனால நான் அப்படி சொல்லியிருந்திருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இதுவும் வந்து கற்பனை தான் அந்த நேம் எனக்கு தெரியும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இஃப் ஐ நியூ ஹிஸ் நேம் ஐ வுட் டெல் யூ எனக்கு தான் தெரியாது அப்புறம் எப்படி நான் சொல்கிறது அந்த மாதிரி கேட்குறோம் எனக்கு இன்னும் அதிக ஃப்ரீ டைம் இருந்தால் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் ஐ வுட் பி ஹாப்பி இஃப் ஐ ஹேட் மோர் ஃப்ரீ டைம் ஸோ இதை வந்து இப்படி போட்டோம்னாலும் ஓகே தான் இஃப் ஐ ஹேட் மோர் ஃப்ரீ டைம் ஐ வுட் பி ஹாப்பி எனக்கு பதில் தெரிந்தால் நான் அவர்களுக்கு சொல்வேன் இஃப் ஐ நியூ த ஆன்சர் ஐ வுட் டெல் தம் இஃப் ஐ நியூ த ஆன்சர் ஐ வுட் டெல் தம் ஸோ இப்போ வந்து யாராவது ஒருத்தங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒரு 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 குவிஸ் காம்படிஷன்லையோ இல்லை வேறு எதுலையோ வந்து சரி எனக்கு மட்டும் ஆன்சர் தெரிஞ்சால் நான் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் எனக்கே அதோட ஆன்சர் தெரியாது நான் அப்படி வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் இது இஃப் ஐ நியூ த ஆன்சர் ஐ வுட் டெல் தம் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன எனக்கு ஆன்சரே தெரியாது தெரிஞ்சா நான் கண்டிப்பா அவங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி சொல்றது நம்ம சில பேர்த்துக்கிட்ட சொல்வோம் இல்லைங்களா சா என்கிட்ட பணம் இல்லை பணம் இருந்ததுதான் நான் அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சிருப்பேன் அதாவது நம்ம கற்பனையில சொல்றோம் கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி நான் கண்டிப்பா என்கிட்ட பணம் என்ன ஒண்ணு இருந்ததுன்னா நான் அவங்களுக்கு சொல்வேன் அது கற்பனை தானே அந்த மாதிரி சொல்றது இது அனைவரும் இன்னும் ஜாகிரதையாக வண்டி ஓட்டினால் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் த வுட் பி ஃபியூவர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இஃப் எவ்ரி ஒன் ட்ரோ மோ கேர்ஃபுல்லி ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸே இருக்காதுன்னு நம்மளால் வந்து கேரண்டி கொடுக்க முடியாது நம்ம வந்து சொல்கிறது என்னென்னா எப்பவுமே இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்படி தான் ஃப்ரேம் பண்ணணும் த வுட் பி ஃபியூவர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதாவது ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது கவனக்குறைவால் நடக்கக்கூடிய ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிரும் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இஃப் எவ்ரி ஒன் ட்ரோ மோ கேர்ஃபுல்லி ஸோ எல்லோரும் இப்போ ஓரளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாக தான் ஓட்டுறாங்க இன்னுமே நல்லா கவனமாக ஓட்டுனாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் கம்மியாகும் அந்த மாதிரி சொல்கிறது நான் அவள் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டுக்கு பணம் கட்டினால் அவள் வருவாளா உட் ஷீ காம் இஃப் ஐ பெய்ட் ஃபார் ஹர் ஃப்ளைட் உட் ஷீ காம் இஃப் ஐ பெய்ட் ஃபார் ஹர் ஃப்ளைட் இது வந்து கேள்வியாக கேட்குறோம் ஸோ நான் அவளுக்கு பணம் கட்ட மாட்டேன் ஒருவேளை நான் கட்டினா வருவாளா அந்த மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கோம் இமேஜின் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கோம் உட் ஷீ காம் இஃப் ஐ பெய்ட் ஃபார் ஹர் ஃப்ளைட் இதை இப்படியும் போடலாம் இல்லைன்னா இஃப் ஐ பெய்ட் ஃபார் ஹர் ஃப்ளைட் உட் ஷீ காம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர்கள் அந்த வேலையை உனக்கு கொடுத்தால் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயா உட் யூ அக்செப்ட் த ஜாப் இஃப் தே ஆஃபர்ட் இட் டு யூ ஸோ இதை வந்து திருப்பி போடுறோம் அப்படின்னா இஃப் தே ஆஃபர்ட் த ஜாப் டு யூ உட் யூ அக்செப்ட் இட் அப்படி வரும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஜாப் அப்படின்றதுக்கால இந்த இட் போட்டு இதை இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணும்போது இஃப் தே ஆஃபர்ட் த ஜாப் டு யூ உட் யூ அக்செப்ட் இட் அப்படி வரும் நீ லாட்ரியில் ஜெயித்தால் என்ன செய்வாய் வாட் உட் யூ டூ இஃப் யூ won the lottery what would you do if you won the lottery completely imaginary okay nee or ufo vai paarthal enna seivai what would you do if you saw a ufo so saw a ufo nda solanum okay what would you do if you saw a ufo so usually nama pesumbodhu paathomna indian style la vande what would you do if you see a ufo appdin kekra style irukku but proper ana idu enna na karpanaila kekumbodhu indha maari dhaan nama frame pannanum what would you do if you saw a ufo unidentified flying object appingiradha dhaan vandittu ufo adhaadhu nama parakum thattu appdin solrom illaingala adhaadhu okay unidentified flying object ufo naan kadanil illa vettal naan என் வேலையை ராஜினாமா செய்து விடுவேன் நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா யோ என்னால் வந்துட்டு எங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க ப்ரெஷரை வந்து தாங்கவே முடியல ஒரு வேலை இந்த கடன் மட்டும் இல்லாமல் இருந்தா இந்த லோன் மட்டும் நான் எடுக்காமல் இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா எப்போ நான் ரிசைன் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் இது இஃப் ஐ வென் நாட் இன் டெட் ஸோ இது வந்து டெப்ட்னு சொல்லியிருப்பே
அப்போ வேர் தான் யூஸ் பண்ணும் ஓகே இஃப் ஐ வேர் நாட் இன் டெட் ஐ வுட் குவிட் மை ஜாப் ஸோ இது வந்து டெட் டெட் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷனல் வந்துட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு அதை வந்து கம்பைன் பண்ணி அதாவது சாரி கம்பைன் பண்ணி இல்லை அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் ஜீரோ கண்டிஷனல் பிரச்சனை கிடையாது அது வந்து சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல்லேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலையை வச்சு ஃபியூச்சரை வந்து கற்பனை பண்ணி பேசுறது இப்போ இருக்கிற நிலையை வச்சு இப்போ இருக்கிற நிலை வந்து அது வந்து ரியல் தான் அது கற்பனை கிடையாது அந்த நிலை வந்து ரியல் அந்த ஃபியூச்சரில் அந்த ரிசல்ட் வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் நம்ம யூகம் பண்ணுறோம் கற்பனை பண்ணி ஒரு யூகத்தில் பேசுறது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் கண்டிஷனல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலையே வந்துட்டு இமேஜினரி தான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா நிலை வந்து ரியல் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி நடக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு யூகத்தில் பேசுகிறது செகண்ட் கண்டிஷனல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நிலையே வந்துட்டு கம் ஒரு இமேஜினரி இது தான் ஓகே அதை பற்றி பேசுறது அதில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் அந்த ஆர்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதை விட்டுருங்க அது வந்து பேச்சு வழக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் வர்சஸ் செகண்ட் கண்டிஷனல் ஏன் அப்படின்னா கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குன்னா தமிழில் வந்து ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் நம்ம பேசுவோம் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நான் லாட்ரியில் ஜெயித்தால் ஒரு பெரிய வீடு வாங்குவேன் இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் செகண்ட் கண்டிஷனல் பாருங்க நான் லாட்ரியில் ஜெயித்தால் ஒரு பெரிய வீடு வாங்குவேன் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனால் இங்கிலீஷில் வந்து சென்டென்ஸ் மாறிடும் அது என்ன ரீசன் பார்த்தோம்னா த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் இஃப் ஐ வின் த லாட்ரி ஐ வில் பை அ பிக் ஹவுஸ் இது பாருங்க இஃப் ஐ வன் த லாட்ரி ஐ வுட் பை அ பிக் ஹவுஸ் ஸோ இது வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கி இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் மேபி நம்ம வேற ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் இப்போ இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு லாட்ரி சீட் வந்துட்டு லீகல் தான் அங்கே வந்து விற் விற்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கிட்டோம் இப்போ குழுக்கள் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம கூட இருக்க நம்ம ஃப்ரெண்டு கேட்குறாங்க பர் குழுக்கள் நடந்துட்டுருக்கு ஒருவேளை நீ வாங்கியிருக்கிற டிக்கெட்டுக்கு வந்துட்டு லாட்ரி அடித்தா நீ என்ன பண்ணுவே அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இஃப் ஐ வின் த லாட்ரி ஐ வில் ஐ அ பிக் ஹவுஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம லாட்ரி ஜெயிக்கிறதுக்கான எல்லா வாய்ப்பும் இருக்குது இது கற்பனை கிடையாது லாட்ரி சீட்டு நம்ம கிட்டே இருக்குது குழுக்கள் உள்ளே நடந்துட்டுருக்கு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஒருவேளை இந்த சீட்டுக்கு வந்து அடிச்சதுன்னு வையன் ப்ரைஸ் அடிச்சது அப்படின்னா நான் ஒரு பெரிய வீடு வாங்குவேன் அந்த வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு ப்ரைஸ் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்ப்ளீட்டாகவே இருக்கு எத்தனை பேர் லாட்ரி சீட் வாங்கியிருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்குமே ஈக்குவலாக அந்த சான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா அந்த நிலை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரியல் தான் அந்த கற் ரிசல்ட் மட்டும்தான் கொஞ்சம் இமேஜினரியில் பேசிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை விழுந்துச்சுன்னா அந்த அதாவது இப்படி நடந்தால் அப்படி நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இதே இது பாருங்க இஃப் ஐ வந் த லாட்ரி ஐ வுட் பை அ பிக் ஹவுஸ் இப்போ நம்ம வந்து டிவியில் நியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நியூஸில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு வந்து லாட்ரி சீட்டில் இவ்வளோ விழுந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ் போகுது அப்போ நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவருக்கு நம்ம கிட்ட கேட்குறாரு ஒருவேளை உனக்கு இப்படி விழுந்ததுன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் இப்படி ஒரு லாட்ரி அடிச்சதுன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஸோ நம்ம லாட்ரியும் வாங்கலை லாட்ரி சீட்டும் வாங்கலை எதுவும் விழுதலை நம்ம வந்து அந்த பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவர் கேட்குறாரு அதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் ஒருவேளை எனக்கு மட்டும் இப்படி லாட்ரி அடிச்சதுவேன் So, if we win the match, I will go crazy. If we won the match, I would go crazy. So, crazy is the basic meaning of the word. If you look at the meaning of this meaning, I am happy to be happy. I am happy to be happy. So, in this meaning, I will go crazy or I would go crazy. If you look at the meaning of this meaning, I am happy to be happy. So, in this meaning, I will go crazy or I would go crazy. If you look at the meaning of this meaning, I am happy to be happy to be a team player. ஒரு டீம் இருக்கு அந்த டீம்ல அவர் விளையாடிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து சொல்றாரு இஃப் வி வின் த மேட்ச் ஐ வில் கோ கிரேசி ஸோ இன்னொரு டீம் மெம்பர் கேட்கறாரு நாளைக்கு நடக்க போற மேட்ச்ல நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம்னா நீ என்ன பண்ணுவே அப்படின்னா நாளைக்கு மட்டும் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் என்னால சந்தோஷம் தாங்க முடியாது
ஓகே நாளைக்கு தான் அவங்க விளையாட போறாங்க அப்போ அவர் அதை வச்சு பேசிட்டு இருக்காரு அந்த நிலைன்றது வந்து நிஜம்தான் ஸோ ஜெயிக்கிறாங்க தோக்குறாங்கிறது அது வந்து தெரியல ஸோ அவங்க வந்து இப்போ சொல்றாங்க நாளைக்கு நம்ம மேட்ச் விளையாடுறோம்ல அதில் ஜெயிச்சிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஜெயிச்சிட்டு நான் சந்தோஷப்படுவேன் அதுதான் இது இது வந்து பாருங்க இப் யூ வந் த மேட்ச் ஐ வுட் கோ கிரேசி ஸோ இப்போ மேபி வந்துட்டு இது வேர்ல்ட் கப் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அவங்க வந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு வேர்ல்ட் கப் ஃபினாலேல இருக்காங்க அவங்க வந்து அதை பத்தி அந்த பினாலே மேட்ச் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம விளையாட போயிட்டு இருக்கோம் பினாலே மேட்ச் ஜெயிச்சா என்ன பண்ணுவேன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன் அது ஸோ நிஜமாலுமே அவங்க விளையாட போயிட்டு இருக்காங்க இது வந்து என்னன்னா வேர்ல்ட் கப் இப்பதான் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்த வேர்ல்ட் கப் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேபி அந்த வேர்ல்ட் கப் நடக்கிறதுக்கு இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இருக்குன்னே வச்சுக்கலாம் அப்ப அவங்க சொல்றாங்க நான் டீம்ல இருப்பேனானே எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை நான் டீம்ல இருக்கேன் அந்த டீம் வந்து கப்பும் அடிக்குது அப்படின்னா அதாவது விளையாடி கப்ப அடிச்சேன்னா நான் சந்தோஷத்துல உச்ச உச்சத்துக்கே போயிருவேன் எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிரும் அந்த மாதிரி சொல்றது இது வந்து என்ன அவர் வந்து டோர்னமெண்ட்ல இருக்கிறாரு விளையாடிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி சொல்றது இது வந்து என்னன்னா அவர் டோர்னமெண்ட்ல இருப்பாரான்னு தெரியாது ஏன்னா இனிமேல் தான் அது மேட்ச் அனௌன்ஸே பண்ண போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஸோ இவர் வந்து மேட்ச்ல இருக்கு அந்த டீம்ல இருக்கிறாரு விளையாடிட்டு இருக்காரு இனிமேல் அடுத்துதான் நடக்க போற மேட்ச் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இவர் வந்து இங்க அந்த மேட்ச் வந்து டோர்னமெண்டோட இந்த டீம்ல இருக்காரா இல்லையான்னு கூட தெரியல இப்ப வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிறார் ஒருவேளை நான் அந்த டீம்ல செலக்ட் ஆகி அதுல நாங்க விளையாடி அதுல எல்லா மேட்சஸும் ஜெயிச்சு பைனாலேக்கு போனோம் அப்படின்னா அதுல ஜெயிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நான் வந்து சந்தோஷப்படுவேன் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சதுங்களா ஸோ இங்கே வந்து லாட்ரி சீட்டு இருக்கு ப்ரைஸ் அடிச்சதுன்னா நான் வீடு வாங்குவேன் இது வந்து லாட்ரி சீட்டே இல்லை ஒருவேளை நான் லாட்ரி சீட் வாங்கி அந்த லாட்ரி சீட்டுக்கு ப்ரைஸ் அடிச்சதுன்னா ஒரு வீடு வாங்குவேன் அந்த மாதிரி சொல்லுவேன் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இங்க நான் மேட்ச் விளையாடுறேன் ஜெயிச்சிட்டோம்னா சந்தோஷப்படுவேன் நான் மேட்ச்லேயே இல்லை ஒருவேளை நான் அந்த மேட்ச்ல செலக்ட் ஆகி நான் அந்த டீம்ல செலக்ட் ஆகி அந்த மேட்ச் விளையாடி ஜெயிச்சேன்னா சந்தோஷப்படுவேன் அந்த மாதிரி இப்போ தேர்ட் கண்டிஷனலுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து என்னன்னா நடந்து முடிஞ்ச விஷயம் வேற மாதிரி நடந்திருந்தா எப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி கற்பனை பண்ணி பேசுறது மழை பெய்திருந்தால் இந்த பொருட்கள் நனைந்து போயிருக்கும் இஃப் இட் ஹேட் ரெயின் தீஸ் திங்ஸ் உட் ஹாவ் காட்டன் வெட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இங்கே வெளியில் போயிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து திருப்பி வந்திருக்கோம் நம்ம யாராவது வர வழியில் சொல்லிப்பாங்க ஐயோ மேலே நான் வந்து இதெல்லாம் காய போட்டிருந்தேனே நான் வந்து வரும்போது எடுத்து வைக்காமே வந்துட்டு ஒரு வேளை மழை வந்துருந்துச்சுன்னா நனைஞ்சிருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போ வீட்டுக்கும் வர்றோம் இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு எல்லாமே காஞ்சதாக இருக்குது ஒரு வேளை மழை பெஞ்சிருந்து தான் இதெல்லாம் நனைஞ்சிருக்கும்ல அப்படின்னா என்ன மழை பெய்யலன்னு அர்த்தம் அப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இஃப் இட் ஹேட் ரெயின் தீஸ் திங்ஸ் உட் ஹாவ் காட்டன் வெட் நீ நல்லா படித்திருந்தால் நீ எக்ஸாமில் பாஸ் செய்திருப்பாய் இஃப் யூ ஹேட் ஒர்க் ஹார்ட் யூ உட் ஹாவ் பாஸ் யோர் எக்ஸாம் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன நீ சரியா படிக்கவும் இல்லை எக்ஸாம்லேயும் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் ஒருவேளை நீ நல்லா படிச்சிருந்தேன்னா எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த மாதிரி சொல்றது இஃப் யூ ஹேட் ஒர்க் ஹார்ட் யூ உட் ஹாவ் பாஸ் த பாஸ் யோர் எக்ஸாம் இல்லை பாஸ் த எக்ஸாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் நீ என்னிடம் முன்பு போய் சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் நான் உன்னை நம்பி இருப்பேன் இஃப் யூ ஹேட் இன் லைக் டு மீ பிஃபோர் ஐ உட் ஹாவ் பிலீவ் யூ ஸோ இப்போ யாராவது ஒருத்தங்க கிட்ட ஒருத்தங்க வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு அவங்க வந்து கேட்குறாங்க ஏன் என்ன நம்பவே மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீ ஒரு இந்த மாதிரியெல்லாம் போய் முதலே சொல்லாமல் இருந்துட்டுதான்னு வச்சுக்கோ நான் இப்போ நம்பியிருப்பேன் என் என்னமோ நீ எப்போ பார்த்தாலும் போய் சொல்லிகிட்டே இருந்தனால எனக்கு அது மேலே இப்போ நம்பிக்கையே வர மாட்டேங்குது ஸோ பாஸில் நடந்த ஒரு விஷயத்த வச்சு நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் இமேஜினரியாக நீ பொய் மட்டும் அப்ப அந்த விஷயத்துல நீ பொய் சொல்லாம இருந்திருந்தா நான் இப்ப உன்னை நம்பி இருப்பேன் ஆனா நீ அன்னைக்கு பொய் சொல்லிட்டியே அதனால இப்ப என்னால உன்னை நம்ப முடியல அந்த மாதிரி சொல்றோம் என் பிறந்த நாள் அன்று நீ போன் செய்திருந்தால் நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஹாப்பி இஃப் யூ ஹேட் கால்ட் மீ ஆன் மை பர்த்டே ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா நீ கூப்பிடல என் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நீ கூப்பிட்டு இருந்தனா நான் சந்தோஷப்பட்டு இருந்திருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் நீ பஸ்ஸை பிடித்திருந்தால் நேரத்திற்கு இருந்திருக்கலாம் அதாவது அந்த இடத்துல இருந்திருக்கலாம் இஃப் யூ ஹேட் காட் த பஸ் யூ குட் ஹவ் பீன் ஆன் டைம் அதாவது ஏதோ ஒரு இடத்த வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீ
அந்த ஆள் எனக்கு சரியான திசைகளை கொடுத்திருந்தால் நான் அந்த இடத்திற்கு போயிருக்க மாட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா இப்போ யாராவது வந்துட்டு வழிகாட்டும் போது இடத்த மாற்றி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா அவன் மட்டும் சரியான இடத்துக்கு கொடுத்துருந்தேன் நான் கரெக்டாக போய் சேர்ந்துருப்பேன்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறது இஃப் தட் கை ஹேட் கிவன் மீ த கரெக்ட் டைரக்ஷன்ஸ் தென் ஐ உடன் ஹேவ் கான் டு தட் பிளேஸ் ஸோ நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகல வேற ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டோம் இப்போ வீட்டுக்கு வந்தோன்னா கேட்குறேன் நீ ஏன் அங்கே போனேன் அப்படின்னா இந்த ஆள் மட்டும் எனக்கு கரெக்டான அட்ரஸ் கொடுத்தா நான் ஏன் அங்கே போகிறேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் இது நீ வராமல் இருந்திருந்தால் நான் ஏமாந்து போயிருப்பேன் ஐ வுட் ஹவ் பீன் டிசப்பாயிண்டட் இஃப் யூ ஹேட் இட் கம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி போய் சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மேபி நம்ம வந்து காலையில் அவங்க நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இல்லை இல்லை நான் வரலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சாயந்தரம் எப்படியோ வந்துட்டு நம்ம டைம் ஏதோ ஒதுக்கி அவங்கள போய் பார்த்துட்டோம் இப்போ அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க காலையில் நீ வரலன்னு சொன்னால் எனக்கு எவ்வளோ வருத்தமாக இருந்துச்சு இருமா நீ மட்டும் இன்றைக்கி வராமல் இருந்தால் நான் வருத்தப்பட்டிருப்பேன் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன நம்ம போயிருக்கோம் அவங்க ரொம்ப இப்போ சந்தோஷமாக இருக்காங்க இப்போ அவங்க நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் மட்டும் வராமல் இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்திருக்கும் நீ வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீ உண்மையை சொல்லி இருந்தால் நீ போயிருக்கலாம் இஃப் யூ ஹேட் டோல் த ட்ரூத் யூ குட் ஹாவ் கான் இஃப் யூ ஹேட் டோல் த ட்ரூத் யூ குட் ஹாவ் கான் ஸோ பாரு நீ போய் சொல்லி இப்போ நீயும் இவங்க கூட நின்றுட்டு இருக்க நீ உண்மையை சொல்லி இருந்தால் நீ போயிருக்கலாம்ல அந்த மாதிரி சொல்றது இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் நம்ம இஃப் கண்டிஷனல்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் தரவாக இருந்தீங்கன்னா மட்டும் இதை பார்க்க ஆரம்பிங்க அப்படி நீங்கள் அதில் தரவு ஆகலை அப்படின்னா இதை பார்க்கவே பார்க்காதீங்க ஏன்னா இன்னுமே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அதில் தரவு பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை அப்போ இப்போவே பாஸ் பண்ணிடுங்க அதில் தரவு பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க ஓகே ஸோ பேசிக்காக மிக்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ஸ்ன்னு ஒன்றும் கிடையாது மேலே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா கண்டிஷனல்ஸ் அதோட கண்டிஷனையும் ரிசல்ட்டையும் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி பேசணுன்னா அதுதான் வந்து மிக்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ஸ் அதுலேயும் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷனலோட கண்டிஷனையும் ரிசல்ட்டையும் தான் அதிகமாக நம்ம வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ செகண்ட் கண்டிஷனல் அப்படின்னா என்னென்னு படிச்சிருக்கோம் கம்ப்ளீட்டாகவே கற்பனை அதாவது இப்போ இருக்கிற நிலை வந்து வேற மாதிரி இருந்திருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கற்பனை பண்ணி பேசுறது இப்ப இருக்கிற நிலை வேற மாதிரி இருந்திருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கற்பனை பண்ணி அதோட ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும்னு கற்பனை பண்ணி பேசுறது தான் செகண்ட் கண்டிஷனல் தேர்ட் கண்டிஷனல் வந்து பார்த்தோம்னா என்ன படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி நடந்து முடிஞ்சது வேற மாதிரி நடந்திருந்தா அதோட ரிசல்ட் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கற்பனை பண்ணி பேசுறது ஓகே ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்த்தோம் செகண்ட் கண்டிஷனோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இஃப் கிளாஸ்ல வந்துட்டு பாஸ் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் இஃப் பிளஸ் பாஸ் சிம்பிள் போட்டு இஃப் கிளாஸையும் ரிசல்ட்ல வந்து உட் பிளஸ் வேர்பும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அதாவது கண்டிஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ் சிம்பிள்ல இருக்கும் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நிலை வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் அதாவது இப்ப இருக்கிற நிலை வந்து வேற மாதிரி இருந்திருந்தா எப்படி இருக்கும்னு கற்பனை பண்ணி பேசிட்டு இருப்போம் ஸோ இப்ப என்கிட்ட பணம் இல்லை இருந்திருந்தா நான் அதை வாங்கி இருந்திருப்பேன் அந்த மாதிரி முற்றிலும் வந்துட்டேன் இப்போ லாட்ரி சீட்டே என்கிட்ட இல்லை அந்த லாட்ரி சீட்டு வந்துட்டு ஒருவேளை நான் வாங்கி என்கிட்ட எனக்கு ப்ரைஸ் விழுந்துருந்துச்சுன்னா நான் அப்படி செஞ்சிருப்பேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றது முற்றிலும் கற்பனையா இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையை வந்துட்டு கற்பனை பண்ணி அதோட ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும்னு சொல்றது தான் செகண்ட் கண்டிஷனல் ஸோ இது வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் ஆனால் சென்டென்ஸ் வந்து கற்பனையில் இருக்கிறதுனால பாஸ்ட் சிம்பிளில் தான் ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஓகே அது கூட வந்து உட் ப்ளஸ் வேர்பை போட்டு பேசியிருப்போம் அதாவது ப்ரெசன்ட் ரிசல்ட் ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் ப்ரெசன்ட் ரிசல்ட் ஸோ இதே தேர்ட் கண்டிஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வச்சு இஃப் கிளாஸை ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்போம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வச்சு ஸோ அதாவது என்னென்னா பாஸ்டில் இருக்கக்கூடிய நிலை ஸோ ஒரு நிலை வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அது வேற மாதிரி நடந்திருந்தா அந்த நிலை வேற மாதிரி இருந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்னு ரிசல்ட் வச்சு பேசுறது பாஸ் கண்டிஷன் பாஸ் ரிசல்ட் ஸோ சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பாஸ் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வச்சு இஃப் கிளாஸையும் மெயின் கிளாஸ் வந்து உடா பிளஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் வேர்ப் வச்சு பேசிக்காக ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்போம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த
இப்போ மிக்ஸ் கண்டிஷனல் ஒன்கான எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி வர மாதிரி இருக்கும் கவனமாக பார்த்தோம்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இது யூசேஜில் இருக்கக்கூடியது தான் என்னிடம் அவன் நம்பர் இருந்தால் நான் அவனை கூப்பிட்டிருப்பேன் ஸோ மேலே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அப்போ நம்ம எப்படி படிச்சுருந்தோம் என்கிட்ட அவன் நம்பர் இருந்தால் நான் அவனை கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நம்பர் இல்லை நம்பர் இருந்தால் கூப்பிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் இப்போ என்னென்னா நம்பர் இருந்தால் கூப்பிட்டுருந்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கூப்பிடுவேன்னு சொல்கிறக்கும் கூப்பிட்டுருந்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுற டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது ஸோ இஃப் ஐ ஹேட் ஹிஸ் நம்பர் ஐ வுட் ஹவ் கால்ட் ஹிம் மேலே நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறப்ப எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தோம் செகண்ட் கண்டிஷனில் இஃப் ஐ ஹேட் ஹிஸ் நம்பர் ஐ வுட் கால் ஹிம் ஸோ என்கிட்ட அவன் நம்பர் இல்லை ஒருவேளை அவங்க அவனோட நம்பர் என்கிட்ட இருந்திருந்ததுன்னு வையேன் நான் கண்டிப்பாக அவனை கூப்பிடுவேன் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்போம் இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா அவனோட நம்பர் என்கிட்ட இருந்திருந்தா நான் கூப்பிட்டு இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் நான் நீயாக இருந்தால் நான் அந்த ஆளோட வெளியே போயிருக்க மாட்டேன் இஃப் ஐ வே யூ ஐ உடன் ஹாவ் கான் அவுட் வித் தட் மேன் ஸோ மேலே நம்ம பார்த்தப்போ ஐ இஃப் ஐ வே யூ ஐ வுட் நாட் கோ வித் ஹிம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் ஐ வுட் நாட் கோ வித் ஹிம் ஐ வுடன் கோ வித் ஹிம் இல்லை ஐ வுட் நாட் கோ வித் ஹிம்னு சொல்லியிருந்தோம் அதாவது நான் உன் இடத்துல இருந்தேனா அவர் கூட நான் போக மாட்டேன் அப்படி சொல்லியிருந்தோம் இப்போ என்னென்னா நான் உன் இடத்துல இருந்திருந்தா அவர் கூட போயிருந்திருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போக மாட்டேன்னு சொல்கிறக்கும் போயிருந்திருக்கவே மாட்டேன்னு சொல்கிறக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது எனக்கு அவன் பெயர் தெரிந்தால் எனக்கு என்னால் இங்கே எழுதியிருக்க முடிந்திருக்கும் இஃப் ஐ நியூ ஹிஸ் நேம் ஐ குட் ஹவ் ரிட்டர்ன் ஹியர் இஃப் ஐ நியூ ஹிஸ் நேம் ஐ குட் ஹவ் ரிட்டர்ன் ஹியர் எனக்கு இன்னும் அதிக ஃப்ரீ டைம் இருந்தால் நான் சந்தோஷமாக இருந்திருக்க கூடும் ஐ மைட் ஹவ் பீன் ஹாப்பி இஃப் ஐ ஹேட் மோ ஃப்ரீ டைம் இல்லைனா வந்து இஃப் கிளாஸ் வந்து முன்னாடி போட்டு எழுதலாம் இஃப் ஐ ஹேட் மோ ஃப்ரீ டைம் ஐ மைட் ஹவ் பீன் ஹாப்பி எனக்கு பதில் தெரிந்தால் நான் அவர்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் இஃப் ஐ நியூ த ஆன்சர் ஐ வுட் ஹவ் டோல் தேம் ஸோ மேலே நம்ம என்ன பார்த்தோம் இஃப் ஐ நியூ த ஆன்சர் ஐ வுட் டெல் தம் எனக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்தா தெரிஞ்சிருந்தா நான் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இந்த இடத்துல எப்படி சொல்கிறோம் எனக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்தா நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்திருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் சொல்லுவேன் வேற சொல்லி இருந்திருப்பேன் வேற ஓகே நான் அவள் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டுக்கு பணம் கட்டினால் அவள் வந்திருப்பாளா குடாஃப் ஷீ காம் இஃப் ஐ பெய்ட் ஃபார் ஹ ஃப்ளைட் அவர்கள் அந்த வேலையை உனக்கு கொடுத்தால் நீ ஏற்று கொண்டு இருந்திருக்க மாட்டாயா உடன் யூ ஹாவ் அக்செப்டட் த ஜாப் இஃப் தே தே ஆஃபர் இட் டு யூ நீ லாட்ரியில் ஜெயித்தால் என்ன செய்திருப்பாய் வாட் உட் ஹவ் யூ டன் இஃப் யூ வந்த லாட்ரி ஸோ மேலே நம்ம எப்படி படித்தோம் வாட் வுட் யூ டூ அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் ஸோ ஜெயிச்சா என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டோம் இப்போ வந்து ஜெயிச்சா என்ன பண்ணி இருந்திருப்ப அப்படின்னு கேட்குறோம் அவ்வளோதான் நீ ஒரு யூஎஃப்ஓவை பார்த்தால் எப்படி ரியாக்ட் செய்திருப்பாய் ஹவு உட் ஹவ் யூ ரியாக்டட் இஃப் யூ சோ அ யூஎஃப்ஓ அதாவது அன் ஐடென்டிஃபைட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ பறக்கும் தட்டு அந்த ஃப்ளைங் சாஸர் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது அது ஸோ நம்மளால் வந்து அது என்னென்ன கணிக்க முடியல அப்படின்றப்ப அது யூஎஃப்ஓன்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் ஸோ சார் நிறைய இடங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா யூஎஃப்ஓ அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா நிறைய பிக்சர்ஸ் அது என்னென்னே தெரிலங்க வானத்தில் பறந்து போச்சு அப்படி அப்படின்னு நிறைய பேர் போடுறாங்க இல்லைங்களா அதை பேசிக்காக சொல்லும்போது யூஎஃப்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அன் ஐடென்டிஃபைட் ஃப்ளைங் ஆப்ஜெக்ட் நான் கடனில் இல்லாவிட்டால் நான் என் வேலையை ராஜினாமா செய்திருப்பேன் இஃப் ஐ வென் நாட் இன் டெத் ஐ வுட் ஹவ் குவிட் மை ஜாப் ஸோ மேலே நம்ம எப்படி படித்தோம் இஃப் ஐ வென் நாட் இன் டெத் ஐ வுட் குவிட் மை ஜாப் ஸோ நான் வந்து லோன் எடுக்காமல் இருந்திருந்தேன் கடன் எடுக்காமல் இருந்திருந்தேன்னா என் வேலையை விடு விடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இப்போ வந்து விட்டு இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இப்போ வந்து மிக்ஸ் கண்டிஷனல் டூ மழை பெய்திருந்தால் இந்த பொருட்கள் இப்போது நனைந்திருக்கும் இஃப் இட் ஹேட் ரெயின் தீஸ் திங்ஸ் உட் பி வெட் நவ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கே வெளியில் போயிட்டோம் வெளியில் காயப்பட்டு இருந்த துணியை எடுக்காமையே போயிட்டோம் இல்லை வெளியில் காயப்பட்டு இருந்த துணியை துணியோ பொருளோ ஏதோ ஒன்று எடுக்காமையே போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம திரும்பி வரும்போது சொல்கிறோம் ஸோ மழை வந்திருக்கணும் அப்படின்னா இல்லை இல்லை மழை ஒரு வேளை வந்திருந்தா இதெல்லாம் நனைஞ்செல்லாம் இருந்திருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து இந்நேரத்துக்கு நனைஞ்சு போயிருக்கோம் பாரு இதெல்லாம் காஞ்சு தானே இருக்கு அப்போ மழை வர
If you hadn't lied to me before, wouldn't I be sending you to the meeting? நீ பஸ்ஸை பிடிக்காமல் இருந்திருந்தால் நீ எங்களுடன் பயணித்துக் கொண்டிருக்க மாட்டாய் If you hadn't caught the bus, you wouldn't be travelling with us. நீ பஸ் பிடிச்சிட்டு அதனால எங்க கூட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்க பிடிக்காம போயிருந்தனா நீ எங்க கூட டிராவல் பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்றோம் அவன் வற்புறுத்தி இருந்தால் அவர்கள் இப்போது இங்கே தங்கி இருப்பார்கள் இஃப் ஹி ஹேட் இன்சிஸ்டட் தே வுட் பி ஸ்டேயிங் ஹியர் நவ் என்னிடம் அதிக நேரம் இருந்திருந்தால் நான் இப்போது அந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் இஃப் ஐ ஹேட் மோர் டைம் ஐ குட் பி வாட்சிங் தட் ப்ரோக்ராம் நவ் ஸோ எனக்கு நேரம் இல்லை அது அப்படி நேரம் இருந்திருந்தனா நான் கூட அந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்துருக்கலாம் என்ன பண்றது நான் அவ்வளோ பிஸியா இருக்கேன் அந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீ வராமல் இருந்திருந்தால் நான் ஏமாந்திருப்பேன் ஐ வுட் பி டிசப்பாயிண்டட் யூ இஃப் யூ ஹேட் கம் ஐ வுட் பி டிசப்பாயிண்டட் இஃப் யூ ஹேட் கம் ஸோ நீ வந்துட்டேன் அதனால நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் நீ வராமல் இருந்திருந்தானே நான் நான் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிருந்திருப்பேன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீ உண்மையை சொல்லி இருந்தால் நீ எங்களுடன் இப்போது விளையாடி கொண்டு இருக்கலாம் இஃப் யூ ஹேட் டோல் த ட்ரூத் யூ குட் பி பிளேயிங் வித் அஸ் நவ் இஃப் யூ ஹேட் டோல் த ட்ரூத் யூ குட் பி பிளேயிங் பிளேயிங் வித் அஸ் நவ் ஸோ நீ போய் சொன்னனால பாரு உன்னை வந்து இப்போ பனிஷ் பண்ணிட்டாங்க நீ உண்மையை சொல்லியிருக்கலாம்ல நீயும் எங்க கூட வந்து ஜாயின் பண்ணி விளையாடி இருக்கலாம்ல அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து மிக்ஸ்ட் கண்டிஷனல் த்ரீ இது வந்து ரியல் பத்தி பேசுறது மேலெல்லாம் வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணி இப்படி இருந்தா அப்படி ஆயிருக்கும் அப்படி இருந்தா இப்படி ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து நம்ம ரியலா இருக்கக்கூடியத பத்தி பேசுறோம் இது வந்து ஒண்ணும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் தான் வேற எதுவும் கிடையாது ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் நம்ம ரிசல்ட்டில் வந்து வில்லோ ஓன்ட்டோ போட்டு வேர்ப் போட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம வந்து வில் ஹேவ் டு ஷுட்டு மைட்டு அது எல்லாத்தையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பேசுகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ யூஸ்வலாகவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் என்ன ப்ரெசன்ட் சிம்பிளில் வந்துட்டு அதாவது சென்டென்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் சிம்பிளில் இருக்கும் இஃப் கிளாஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் ஸோ கண்டிஷன் எப்போ நடக்கக்கூடிய கண்டிஷன் பற்றி பேசிட்டு அந்த நிலை வந்து இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற நிலையை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அதை வச்சு தான் சென்டென்ஸ் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணி ரிசல்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் மேலே வந்துட்டு நம்ம பார்க்கும்போது ப்ரெசன்ட் சிம்பிளில் வந்துட்டு கண்டிஷன் இருக்கும் வில் ஓன் ப்ளஸ் வேர்க் போட்டு நம்ம ரிசல்ட் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம வில் ஹேவ் டூ ஷூட் அதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் நான் அவளை பார்த்தால் நான் அவளிடம் சொல்ல வேண்டி இருக்கும் இஃப் ஐ சி ஹ ஐ வில் ஹேவ் டு டெல் ஹ ஸோ நான் அவளை பார்க்கலன்னா இதை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை பார்த்து அப்படின்னா இதை பற்றியெல்லாம் நான் அவகிட்ட சொல்ல வேண்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல் சொல்லணும் வேற சொல்ல வேண்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வேற இல்லைங்களா அதான் அது அவள் சீக்கிரம் கிளம்பாவிட்டால் பஸ்ஸை மிஸ் செய்ய வேண்டி இருக்கும் இஃப் ஷி டசன் லீவ் சூன் ஷீ வில் ஹேவ் டு மிஸ் த பஸ் ஸோ இஃப் ஷி டசன் லீவ் சூன் ஷீ வில் மிஸ் த பஸ்ன்னு நம்ம மேலே படித்தோம் இல்லைங்களா அதாவது அவள் சீக்கிரமாக கிளம்புனா பஸ்ஸை மிஸ் செய்துருவா அந்த மாதிரி படித்தோம் இப்போ வந்துட்டு அவள் பஸ் செய்ய பஸ்ஸை வந்து மிஸ் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் என்னிடம் போதிய பணம் இல்லாவிட்டால் நான் இதை வாங்க வேண்டி இருக்கும் இஃப் ஐ டோன்ட் ஹாவ் இனாஃப் மணி ஐ வில் ஹாவ் டு பை திஸ் ஒன் அதாவது இது கொஞ்சம் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கடைக்கு போயிருக்கோம் ரெண்டு பொருள் பார்த்துருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து ஓரளவுக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து அதோட டூப்ளிகேட்டுனே வச்சுக்கலாமே அது கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைனா வந்து ரெண்டும் ஒரே பொருள் தான் குவாலிட்டி வந்து வேறன்னு கூட வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் நான் என் பஸ்ஸில் எவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கேன்னே எனக்கு தெரியல எடுத்து பார்க்குறேன் ஒரு வேலை வந்து போதிய பணம் இருந்தால் இது ஒரிஜினலை வாங்குவேன் அப்படி போதிய பணம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ ஏன் இந்த செகண்ட் குவாலிட்டி கூட்ஸோ இல்லை வந்துட்டு இந்த டூப்ளிகேட் ப்ராடக்டோ தான் நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுதான் இது ஸோ என்கிட்ட போதிய பணம் இல்லை அப்படின்னா இந்த டூப்ளிகேட் ப்ராடக்டாக வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் இது என்னிடம் போதிய பணம் இல்லாவிட்டால் நான் இதை வாங்க வேண்டி இருக்கும் இஃப் ஐ டோன்ட் ஹாவ் இனஃப் மணி ஐ வில் ஹாவ் டு பாய் திஸ் ஒன் மழை பெய்யாவிட்டால் நாம் இந்த பாடலை எப்படி ரெக்கார்ட் செய்ய போகிறோம் இஃப் இட் டசன்ட் ரெயின் ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு ரெக்கார்ட் த சாங் 
அதாவது நம்ம இப்ப வந்து ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க மழை பெஞ்சதுன்னா டக்குன்னு அதாவது ஒரு ரெயின்லயே ஆடக்கூடிய ஒரு சீக்வன்ஸ் வாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரெயின்லயே வந்துட்டு குரூப்பா ஆடக்கூடிய மாதிரி ஒரு பாட்டு நம்ம வந்து மழை வர மாதிரி இருக்கு டக்குன்னு வந்து கேமரா எல்லாம் செட் பண்ணிட்டோம்னா மழை வர வர எல்லாரும் டான்ஸ் ஆட வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஒருவேளை மழை வரலன்னா எப்படி இந்த சாங்க ரெக்கார்ட் பண்றது அப்படின்னு கேக்குறது தான் இது ஓகே இஃப் இட் டசன்ட் ரெயின் ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு ரெக்கார்ட் த சாங் ஸோ நம்மளோட சீக் நம்மளோட அந்த சுச்சுவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாங்கை வந்து மழையில தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் மழை வரலன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கறோம் சன்னியாக இருந்தால் நாம் மாலை தான் போக வேண்டி வரும் இஃப் இட் சன்னி வீல் ஹாவ் டு கோ இந்த ஈவினிங் ஓன்லி இஃப் இட் சன்னி வீல் ஹாவ் டு கோ இந்த ஈவினிங் ஓன்லி ஸோ மேபி நம்ம வந்து இங்கே போர் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப வெயிலா இருந்ததுன்னா இப்ப போக முடியாது சாயந்தரம் தான் போக முடியும் ஏன்னா இப்ப அந்த இடத்துல வந்துட்டு காலே வைக்க முடியாது அவ்வளவு வெயிலா இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் லதா கிளம்பா கிளம்பி விட்டால் உங்களால் கொஞ்ச நேரம் இங்கே வர முடியுமா இஃப் லதா லீவ்ஸ் குட் யூ கம் ஹியோ ஃபார் சம் டைம் இஃப் லதா லீவ்ஸ் குட் யூ கம் ஹியோ ஃபார் சம் டைம் எனக்கு அவர் அஞ்சல் கிடைத்தால் நான் அதை அவர் புது அட்ரஸுக்கு அனுப்ப வேண்டி இருக்குமா இஃப் ஐ கெட் ஹிஸ் மெயில் வில் ஐ ஹாவ் டு சென்ட் சென்ட் இட் டு ஹிஸ் நியூ அட்ரஸ் சென்ட் இட் அந்த இட் போடலனாலும் ஓகே தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மெயில் அப்படின்றது தான் நம்ம அனுப்ப போறோம் தெரிஞ்சிருச்சு இஃப் ஐ கெட் ஹிஸ் மெயில் வில் ஐ ஹாவ் டு சென்ட் டு ஹிஸ் நியூ அட்ரஸ் ரேணு இங்கே வந்தால் இதை பற்றி நாம் பேச போகிறோமா இஃப் ரேணு கம்ஸ் ஹியர் ஆர் வி கோயிங் டு டாக் அபவுட் திஸ் இஃப் ரேணு கம்ஸ் ஹியர் ஆர் வி கோயிங் டு டாக் அபவுட் திஸ் அடுத்தது மிக்ஸ்ட் கண்டிஷனல் ஃபோர் ஸோ இந்த மிக்ஸ் கண்டிஷனல் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் அது அவ்வளோ கிராமெட்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா யூசேஜில் இருக்கக்கூடியது தான் பட் அது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராமெட்டிக்கல் புக்ஸ்ல எல்லாம் வந்து அந்த மிக்ஸ் கண்டிஷனல் ஒன் அண்ட் டூ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து போட்டிருப்பாங்க த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து அவ்வளோவா சில பேர் வந்து அதை போட்டே இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் யூசேஜில் இருக்கக்கூடியது இது வந்து ஃபியூச்சர் கண்டிஷன் கண்டிஷனே வந்து ஃபியூச்சர் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பாஸ்ட் ரிசல்ட்டு ஓகே உடா குடா மைட்டா இதை வச்செல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பார்க்கல கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு நாளை பரீட்சை இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நான் படத்தை எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் ரசித்து பார்த்துருப்பேன் ஸோ கண்டிஷன் வந்து என்ன ஃபியூச்சர் கண்டிஷன் அதாவது இப்போ நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு பிடிச்ச படத்தை டிவியில் போட்டுட்ருக்காங்க நான் பார்த்துட்டும் இருக்கேன் ஆனால் வந்து என்னால் நிம்மதியாக பொறு அதாவது சந்தோஷமாக ஈடுபாடோடு பார்க்க முடியல ஒரு டென்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது என் மனசில் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு நினச்சி பயந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ நாளையோட கண்டிஷன் நினச்சி இப்போ நான் வந்துட்டு பயந்து போய் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் எனக்கு நாளை பரீட்சை இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நான் படத்தை எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் ரசிச்சு பார்த்துருந்துருப்பேன் மேபி நம்ம வந்து படம் பார்த்துட்டு வெளியில வந்துட்டோம் இப்போ எல்லாரும் டிஸ்கஷன் மூவி தியேட்டர் விட்டு வெளியில வந்துட்டோம் எப்படி இருந்துச்சு படம் நல்லா இருந்துச்சுல அப்படின்னா எங்க படம் நல்லா இருந்துச்சு ஆனா எனக்கு தான் ஒரே டென்ஷனா இருந்துச்சு என்னால ஃபுல்லா ஈடுபாட்டோட ரசிச்சு பார்க்கவே முடியல தெரியுமா ஏன் அப்படின்னா நாளைக்கு தான் எனக்கு எக்ஸாம் இருக்கேன் நாளைக்கு அந்த எக்ஸாம் நினைச்சு நினைச்சு இந்த படத்தை கூட என்னால சரியா என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க முடியல அப்படின்னு பாஸ்ட் ரிசல்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இஃப் ஐ டென் ஹாவ் த எக்ஸாம் டுமாரோ ஐ வுட் ஹாவ் என்ஜாய் த மூவி வித்வுட் எனி டென்ஷன் ஸோ நாளைக்கு மட்டும் எனக்கு எக்ஸாம் இல்லாமல் இருந்திருந்தது அப்படின்னா அது ஃபியூச்சர் கண்டிஷன் நாளைக்கு தான் எக்ஸாம் ஸோ ஃபியூச்சர் கண்டிஷன் இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு சந்தோஷமாக படம் பார்த்து இருந்திருப்பேன் ஆனால் என்ன பண்ணுறது டென்ஷன் இல்லாமல் என்னால் படம் பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இஃப் ஐ டென் ஹாவ் த எக்ஸாம் டுமாரோ ஐ வுட் ஹாவ் என்ஜாய் த மூவி வித்வுட் எனி டென்ஷன் அவன் அடுத்த மாதம் லீவ் லீவ் எடுத்து ஹாலிடேக்கு போகாமல் இருந்திருந்தால் அவன் இப்போது லீவ் கேட்டிருப்பான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யூஸ்வலாக சில கம்பெனிஸ்லலாம் பார்த்தோன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏதாவது லாங் வெக்கேஷன் லாங்க் ஹாலிடேஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வெக்கேஷனுக்கு போகிறோன்னா நம்ம முன்னாடி அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனாக நான் அதை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தங்களை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆஃபீஸில் இந்த மாதிரி அவன் வந்து ஏற்கனவே அடுத்த மாதம் ஒரு வெக்கேஷனுக்கு போகிறோன்னா அதுக்காக லாங் லீவ் அப்ளை பண்ணிட்டான்
ஹாலிடே நெக்ஸ்ட் மந்த் ஹீ வுட் ஹாவ் ஆஸ்க் ஃபார் அ டே ஆஃப் ஸோ அடுத்த மாதம் அவன் வந்து ஹாலிடே போகாமல் இருந்திருந்தானா இப்போ வந்து ஒரு நாளாவது லீவ் கேட்டிருந்திருப்பான் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இஃப் ஹீ வாஸ் இன் கோயிங் ஆன் ஹாலிடே நெக்ஸ்ட் மந்த் ஹீ வுட் ஹாவ் ஆஸ்க் ஃபார் அ ஹால் ஃபார் அ டே ஆஃப் நீங்கள் நாளை ட்ரிப்புக்கு போகாமல் இருந்திருந்தால் நீங்கள் இன்று மதியம் எங்களுடன் வந்திருப்பீர்களா இஃப் யூ வேர் இன் கோயிங் ஆன் அ ட்ரிப் டுமாரோ உட் யூ ஹாவ் ஜாயின்ட் அஸ் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நாளைக்கு நீங்கள் ட்ரிப்புக்கு போகிறீங்க அதனால் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒருவேளை நீங்கள் ட்ரிப்புக்கு போகாமல் இருந்ததுங்கன்னா எங்கள் கூட வந்திருப்பீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அவர் ட்ரிப்புக்கு போகிறாரு நம்ம கூட வரலன்னு சொல்லிட்டாரு நம்ம இப்போ கேட்டுட்ருக்கோம் ஒருவேளை ட்ரிப்புக்கு போகாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கள் கூட வந்திருப்பீங்களான்ற மாதிரி கேட்குறோம் இஃப் யூ வேர் இன் கோயிங் ஆன் த ட்ரிப் டுமாரோ உட் யூ ஹாவ் ஜாயின் டஸ் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் இந்த மாதிரி நான் நாளை ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் செய்ய வேண்டி இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நான் அவர்களுடன் வெளியே போயிருப்பேன் ஸோ என்ன பண்ணுறது நாளைக்கு நான் ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ண பாரு அவங்கள ஜாலியாக கிளம்பி போயிட்டாங்க என்னால் வந்து போக முடியல நான் இப்போ வந்து ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுறக்காக எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு தான் வந்து ஃபைனல் டேட்டு நாளைக்கு மட்டும் நான் வந்து நான் இன்னும் ஒரு நாள் டைம் இருந்திருந்தா கூட நானும் ஜாலியாக அவங்க கூட போயிருந்திருப்பேன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவங்கெல்லாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க அது பாஸ்ட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ நம்ம போகல அதனால அந்த சுச்சுவேஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ நாளைக்கு ஆன கண்டிஷன் இப்போத்துக்கான ரிசல்ட் இஃப் ஐ டென் ஹாவ் டு சப்மிட் மை ரிப்போர்ட் டுமாரோ ஐ வுட் ஹவ் கான் அவுட் வித் தென் ஸோ பாரு அவங்களாம் ஜாலியாக கிளம்பி போயிட்டாங்க நான் இங்கே உட்காந்து ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ மேலே வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு இஃப் கண்டிஷனல்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் தலோ தரோவாக இருந்தோம்னா இந்த ஈவன் இஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நீ வந்தால் அப்படின்னு என்னென்னு படித்தோம் இஃப் யூ கம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது வந்து என்னென்னா நீ வந்தாலும் ஈவன் இஃப் யூ கம் ஈவன் இஃப் யூ கம் ஸோ நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா நீ வந்தால் இப்படி நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் நீ வந்தால் இப்படி நடக்கும் இஃப் யூ கம் ஹீ வில் கம் இஃப் யூ கம் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறது இஃப் யூ கம் அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணுறது இது வந்து என்னென்னா நீ வந்தாலும் கூட அது நடக்காது நீ வந்தால் அது நடக்கும்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நீ வந்தாலும் கூட அது நடக்காது அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஓகே ஈவன் இஃப் யூ கம் நீ வந்தாலும் ஈவன் இஃப் யூ கம் அவன் எடுத்தாலும் ஈவன் இஃப் ஈ தேக்ஸ் நான் போனாலும் ஈவன் இஃப் ஐ கோ அவள் வாங்கினாலும் ஈவன் இஃப் ஷி பாய்ஸ் அவர்கள் செய்தாலும் ஈவன் இஃப் தே டூ ரீனா கூப்பிட்டாலும் ஈவன் இஃப் ரீனா கால்ஸ் மீனாவும் ரீனாவும் கூப்பிட்டாலும் ஈவன் இஃப் மீனா அண்ட் ரீனா கால் ஸோ ரெண்டு நேம் வந்திருக்கு அதனால் வேர்க் கூட எஸ் சேர்த்தக்கூடாது ஓகே நேம்ஸ் ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா எஸ் சேர்த்தக்கூடாதுன்னு படிச்சுக்கோ இல்லைங்களா அதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீ வந்தாலும் அவன் வரமாட்டான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சொல்கிறோம் நீ வந்தால் அவன் வருவான் அப்படின்னா இஃப் யூ கம் ஹீல் கம் அப்படின்னு பேசிக்காக நம்ம சென்டென்ஸ் வந்து பேச்சு வழக்கில் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் நீ வந்தால் அவன் வருவான் அது நீ வந்தாலும் அவன் வரமாட்டானாமா அதாவது உன்ன அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் நீ அவன் சொல்லிட்டான் அவனால் வர முடியாதுன்னு அவன் சொல்லிட்டான் நீ வந்தாலும் கூட அவன் வரமாட்டான்னு தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறான் அந்த மாதிரி சொல்கிறது நீ வந்தாலும் அவன் வரமாட்டான் ஈவன் இஃப் யூ கம் ஹீ ஓன்ட் கம் அவன் எடுத்தாலும் ரகு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான் ஈவன் இஃப் ஹி டேக்ஸ் ரகு ஓன் சே எனி திங் ஈவன் இஃப் ஹி டேக்ஸ் ரகு ஓன் சே எனி திங் நான் போனாலும் ஒரு பயனும் இருக்காது தெர் வில் பி நோ யூஸ் ஈவன் இஃப் ஐ கோ ஈவன் இஃப் ஐ கோ தெர் வில் பி நோ யூஸ் எப்படி வேணாலும் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அவள் வாங்கினாலும் நமக்கு சொல்ல மாட்டாள் ஷி ஓன்ட் டெல் அஸ் ஈவன் இஃப் ஷி பைஸ் நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா அவள் வாங்கினா சொல்வா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறதும் அவள் வாங்கினாலும் நம்மளுக்கு சொல்ல மாட்டா அந்த மாதிரி சொல்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் இது ஷி ஓன்ட் டெல் அஸ் ஈவன் இஃப் ஷி பைஸ் ஈவன் இஃப் ஷி பைஸ் ஷி ஓன்ட் டெல் அஸ் எப்படி வேணாலும் அவர்கள் நமக்கு உதவி செய்தாலும் நம்மால் இதை இன்று இரவுக்குள் முடிக்க முடியாது வி கான் ஃபினிஷ் திஸ் பை டு நைட் ஈவன் இஃப் தே ஹெல்ப் அஸ் அதாவது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணால் நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம் இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க இல்லை இல்லை அவங்க ஹெல்ப்பே செஞ்சால் கூட நம்மளால் இதை இன்னைக்கு இரவுக்குள்ளார முடிக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ இருக்குது ஒர்க்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் ரீனா கூப்பிட்டாலும் ஷோபா போக மாட்டாள்
அவர் என்னை இன்வைட் செய்திருந்தாலும் என்னால் போயிருக்க முடியாது ஈவன் இஃப் ஹி ஹேட் இன்வைட்டட் மீ ஐ குடன் ஹாவ் கான் இப்போ வந்து இதை எந்த மாதிரின்னு எடுத்துக்கலாம்னா ஒருத்தங்க நம்மளை இன்வைட் பண்ணல நம்ம போகவும் இல்லை அப்போ யாரோ ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க ஒருவேளை இன்வைட் பண்ணி தான் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாலும் என்னால் போயிருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒர்க் இருந்தது அந்த மாதிரி சொல்கிறது அதாவது இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்மளை இன்வைட்டும் பண்ணல நம்மளால் போகவும் முடியல அந்த மாதிரி ஸோ ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க ஒருவேளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்படின்னா இன்வைட் பண்ணியிருந்தாலும் என்னால் போயிருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் நான் அதை பார்த்திருந்தாலும் எனக்கு அது புரிந்திருக்காது ஈவன் இஃப் ஐ ஹேட் சீன் தட் ஐ வுட்ன் ஹாவ் அண்டர்ஸ்டூட் நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து ஒருத்தங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த பற்றி நம்ம கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்போ வந்துட்டு நம்ம அவங்க நம்ம கிட்ட சொல்கிறாங்க உனக்கு புரியலையா நீ அதை பார்த்துருந்தேன்னா எனக்கு பு உனக்கு புரிஞ்சிருக்கோ அப்படின்னா பார்த்துருந்தாலுமே எனக்கு புரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா நான் அந்த சப்ஜெக்டில் வீக் அந்த மாதிரி சொல்கிறதா இதை எடுத்துக்கோங்க ஓகே நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா இப்போ யாராவது ஒருத்தங்க வந்து ஏதாவது ஒரு சயின்ஸ் பற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ சயின்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னா நீ அதை வந்து அந்த டயக்ராமை பார்த்துருந்தாலோ இல்லை வந்து அந்த கிராஃபிக்ஸை பார்த்துருந்தாலோ உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அதை பார்த்துருந்தாலுமே எனக்கு ஒன்றும் புரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா நான் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்லேயே பயங்கர வீக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் இது நீ அதை பார்த்துருந்தாலும் அதை எப்படி தடுத்திருப்பாய் ஈவன் இஃப் யூ ஹேட் சீன் தட் ஹவு உட் ஹவ் யூ ஸ்டாப் இட் ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு நான் அங்கே இருந்திருந்தேன்னா தடுத்திருப்பேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கண்ணா அது எப்படி நீ இருந்திருந்தால் மட்டும் தடுத்திருப்பியா என்ன அந்த மாதிரி ஸோ அங்கே யார் இருந்திருந்தாலும் அது ஒன்றும் பண்ணியிருக்க முடியாது அந்த மாதிரி சொல்கிறது மேபி ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று இருக்கலாம் அப்போ வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அங்கே இருந்திருந்தேன்னா அப்படின்னு நீ அங்கே இருந்திருந்தால் மட்டும் அது தடுத்திருப்பியா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லைங்களா அது அது என்னிடம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் நான் அவர்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் ஈவன் இஃப் ஐ ஹாவ் எக்ஸ்ட்ரா ஐ ஓன் கிவ் தம் அதாவது இப்போ ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க யாருக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து உங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கேன்னு இல்லை இல்லை என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருந்தால் கொடுத்துருப்பியான்னா எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு அவங்கள பிடிக்காது அதனால நான் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறதா இது ஓகே ஸோ என்கிட்ட இல்லை நான் கொடுக்கல எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருந்தாலுமே நான் அவங்களுக்குன்னு நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் வேறு யாருக்காதுன்னா நான் கொடுத்துருப்பேன் அவங்களுக்குன்னா எக்ஸ்ட்ராவே இருந்தால் கூட நான் கொடுப்பேன் என்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இல்லை இருந்தாலும் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் நான் அவளை எடுக்க சொல்லி இருந்தாலும் அவள் எடுத்திருக்க மாட்டாள் ஈவன் இஃப் ஐ ஹேட் ஆஸ்ட் ஹர் டு டேக் ஷி உடன் ஹேவ் டேக்கன் ஸோ அவள் எடுக்கல நான் சொ நான் சொல்லவும் இல்லை அவள் எடுக்கவும் இல்லை நான் சொல்லியிருந்தாலுமே அவள் எடுத்திருக்க மாட்டாள் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அவர்கள் கேட்டாலும் நீ வாயை திறக்கக்கூடாது ஈவன் இஃப் தே ஆஸ்ட் யூ ஷுடன் ஓப்பன் யோர் மவுத் நாம் ரேகாவை சந்தித்து இருந்தாலும் ஒரு பயனும் இருந்திருக்காது ஏன்னா அவளுக்கு இதை பற்றி தெரியாதாம் Even if we, even if we had met Rekha, there wouldn't have been any use because she doesn't know about this, it seems. Actually, about this sort of stop under the proper sentence. In the it seems, 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 in the Indian style. In the seems like, seems that, that's all, in the Indian style. In the detail, I'll explain it. Usually, in the Indian style, I'll tell you, I'll tell you, I'll tell you, அவங்களும் வர்றாங்களாமா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இழுத்து பேசுவோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியன் ஸ்டைலில் வந்து இங்கிலீஷில் பேசும்போது அந்த இட் சீம்ஸுங்கிறத ஒன்று யூஸ்வலாக ஆட் பண்ணி நம்ம பேசுகிற ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது பட் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இந்த இட் சீம்ஸுங்கிறது இந்த ஆம் சவுண்டுக்கு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அந்த சீம்ஸ் லைக் சீம்ஸ் தட் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்த்தா அப்படி தோணுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் அது ஓகே அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு கிடையாது இது வந்து பேசிக்காகவே சொல்லும் போது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்தியன் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இட் சீம்ஸை வந்து எண்டில் போட்டு பேசுறது நீ அவர்களுக்கு எடுத்து சொன்னாலும் அவர்கள் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஈவன் இஃப் யூ எக்ஸ்பிளைன் தெம் தே ஓன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ நான் போய் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இல்லை இல்லை நீ புரிய எடுத்து சொன்னாலும் அவங்க புரிய புரியாது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ இப்போ வந்து சில சென்டென்சஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறக்கு அவ்வளோதான் நாம்
ஸோ ரவி வந்தால் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் இப்போ சொல்கிறோம் நாங்கள்னா நாங்களே செஞ்சுக்கிறோம் ரவியை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் இது இது வந்து என்னென்னா மேபி ரவின்றவர் வந்துட்டு பார்த்தா பயம்னு நினச்சிட்டு அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் மட்டும் இதை செய்யலைன்னா நான் இப்போ போய் ரவியை கூட்டிகிட்டு வருவோம் நீ யாரை கூட்டிகிட்டு வரையோ கூட்டிகிட்டு வந்துக்கோ அவன் வந்தாலும் நாங்கள் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இது ஓகே ஈவன் இஃப் ரவி கம்ஸ் வி ஓன் டூ ரவியே வந்தாலும் நாங்களாம் செய்ய மாட்டோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது அது காஸ்ட்லியாக இருந்தால் நான் வாங்க மாட்டேன் இஃப் இட் இஸ் காஸ்ட்லி ஐ ஓன் பை ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கடைக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அந்த பொருளை போய் பார்க்கலாம் காஸ்ட்லியாக இருந்தால் நான் வாங்க மாட்டேன்ப்பா அந்த மாதிரி சொல்கிறது இது அது காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் நான் வாங்குவேன் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் காஸ்ட்லி ஐல் பை அது காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் நான் வாங்குவேன் ஏன்னா எனக்கு அது வேணும் அந்த பொருள் எனக்கு பிடிக்கும் நான் வாங்குவேன்ப்பா எவ்வளோ விலையாக இருந்தாலும் நான் வாங்கிடுவேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது என்னிடம் லைசன்ஸ் இருந்திருந்தால் நான் அந்த காரை ஓட்டுவேன் இஃப் ஐ ஹேட் த லைசன்ஸ் ஐ ட்ரைவ் தட் கார் ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன என்கிட்ட ட்ரைவ் லைசன்ஸ் இல்லை ஒருவேளை என்கிட்ட டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருந்தால் நான் அந்த காரை ஓட்டுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் மேபி வந்து இனிமே வந்து அந்த அந்த ஏஜ் வரலையோ எண்ணுவோம் அந்த லிமிட் இருக்கு இல்லைங்களா ஏஜ் லிமிட் அது வந்து நம்ம இது வரலையோ எண்ணுவோம் அது இருந்திருந்தால் நான் வந்து நான் ஓட்டியிருப்பேன் என்கிட்ட லைசன்ஸும் இல்லை நான் லைசன்ஸ் இருந்தால் அந்த காரை ஓட்டியிருப்பேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் என்னிடம் லைசன்ஸ் இருந்திருந்தாலும் நான் அந்த காரை ஓட்ட மாட்டேன் ஈவன் இஃப் ஐ ஹேட் த லைசன்ஸ் ஐ உடன் ட்ரைவ் தட் கார் இது வந்து லைசன்ஸ் இல்லை லைசன்ஸ் இருந்தால் அந்த காரை ஓட்டியிருப்பேன் இது வந்து என்னென்னா இங்கேயும் வந்து லைசன்ஸ் இல்லை தான் லைசன்ஸ் அப்படியே இருந்திருந்தாலும் நான் அந்த காரை ஓட்ட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் மேபி ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கலாம் அந்த காரு எனக்கு ஓட்ட தெரியாது லைசன்ஸே இருந்தாலும் அந்த காரை நான் ஓட்ட மாட்டேன் எனக்கு எதுவும் அந்த காரை பார்த்தாலும் எனக்கு பிடிக்கல இல்லை வந்து எனக்கு அது அது போகிற ஸ்பீட் வந்து எனக்கு பயமாக இருக்கு எனி திங் ரீசன் வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் என்னிடம் பணம் இருந்திருந்தால் நான் இந்த வீட்டை வாங்குவேன் இஃப் ஐ ஹேட் மணி ஐ பை திஸ் விலா ஸோ என்கிட்ட பணம் இல்லை இருந்திருந்தால் இந்த வீட்டை வாங்குவேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் என்னிடம் பணம் இருந்திருந்தாலும் நான் இந்த வீட்டை வாங்க மாட்டேன் ஈவன் இஃப் ஐ ஹேட் மணி ஐ உடன் பை திஸ் ஹவுஸ் ஸோ எனக்கு வந்து என்கிட்ட பணம் இல்லை பணம் இருந்திருந்தாலும் இந்த வீட்டை நான் வாங்கி இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த வீட்டோட டிசைன் பிடிக்கல இன்டீரியர் எதுவும் பிடிக்கல அதனால பணமே எங்கிட்ட பணம் இந்த வீடு வாங்குறதுக்கு எங்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படியே பணம் இருந்தால் இந்த வீட்டை வாங்க மாட்டேப்பா அந்த மாதிரி சொல்றது தான் இது எனக்கு அது தெரிந்திருந்தால் நான் உனக்கு சொல்லி இருப்பேன் இஃப் ஐ ஹேட் நோன் தட் ஐ உட் ஹவ் டோல்ட் யூ எனக்கு அது தெரிந்திருந்தாலும் நான் உனக்கு சொல்லி இருக்க மாட்டேன் ஈவன் இஃப் ஐ ஹேட் நோன் தட் ஐ உட் ஹவ் டோல்ட் யூ அதாவது எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தாலும் உனக்கு நான் சொல்லி இருந்திருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்றோம் எனக்கு புரிந்திருந்தால் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் இஃப் ஐ ஹேட் அண்டர்ஸ்டூட் ஐ உட் ஹவ் டாக் யூ எனக்கு புரிந்திருந்தாலும் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்க மாட்டேன் ஈவன் இஃப் ஐ ஹேட் அண்டர்ஸ்டூட் ஐ உட் ஹவ் டாக் யூ ஸோ இது வந்து என்னன்னா எனக்கு புரியல அதனால நான் உனக்கு சொல்லி தரல அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ எனக்கு புரிஞ்சிருந்தா நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன்ல அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன் இது வந்து என்னன்னா எனக்கு புரிஞ்சிருந்தாலுமே நான் உனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்துருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு டோன்ல பேசுறது ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இஃப் கண்டிஷனல்ஸ்ல தரோவா இருந்தோம் அப்படின்னாலே அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நல்லா நான் வச்சுட்டிங்கனாலே போதும் மிக்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ஸ் வந்துட்டு அப்படி அப்படியே நம்ம வந்து அந்த இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி அந்த கண்டிஷனும் ரிசல்ட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி மிக்ஸ் கண்டிஷனல்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு அதுல ரெண்டுலயும் தரோவா இருந்தோம்னா ஈவன் இஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகே இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வ